اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحابه سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبه وطابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمد مريج صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين العالمين كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيتي به يشتفي من كل داء ونوره دواء لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسدي حروفه ونبر به قلبي وسمعي ومقلتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية آدرني رايا أستاذ ماري پنڈید انمارے عمر آکڑے سہودر انمارے سخورتو کڑے پریشدہ رمضانیل ایتوم گوڑ دل مہتوم اللہ اور عمل آن وشدہ قرآن پڑھنم اندد بہمانا پتہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندہ مدارست نڑتی لنہ دی ماست الماترمان مدارست القرآن قرآن اندہ ورو پڑھنا ری دی آنہ دی ہمارا ناٹی لکے انیم آئی کنڈ ری کننا ورو کارنگ اوڈی آنہ مدارست القرآن ممبک رمضانیل Madrasagalil nalle, otu badi pikenna sambrada endai. Ipa i kamatikar koral kar mosa ay doonde. Anu wala adi onu cipta ay onde sikar. Pala bagatin kamatikar, sorgatu ponin wagaran nargatu bo. Bala ay mosa. Kamati agada kena nalle. Kamati kara kondo lalu baru soal lah apa cerita dah lah. Yang dek kono dek kamati kara kondo ada ngerai itu mulai rendah, bishem peramun dah ngerida dah. Kamati kara awam boh oleh umarak kalan oleh diin nanti tu nih lah lah abidah sahayun jiyan. Adi nih wordi buka di buka lak kabari kurukan. Nada alaichu nong kiri padli lama muazdin. Jette bung kurudal prayaasa manebe ikunur adu muazdina. Ii muazdin nih jamala kurudat itu petari insanan. Ayah kum bari makalakan de. Perina binti ana ala kandi lagi. Mau di mana? Ina ya kan wangur tu de. Ya kan di kamo tur tu de. Muskeri kanum wangur kanum khutubah dana kapatti al kara kamati le selekti derkam. An di na mau di nde woi bilai kuala ngan cerdik kurkam. Muskeri kan wangur kan khutubah dana imamat tu dilkam patti al kara member mara ki kurdal cerdik. 
ഒരു മാസത്തിൽ മതത്തിന് രണ്ട് ലീവ് വന്നാൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആ രണ്ട് ദിവസം നികത്തണം ശമ്പളം തരൂല കമ്മിറ്റി എന്നുള്ളവർക്ക് അല്ല ആഹ്രത്തിൽ കൂലി വരും ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം ഏറായി പോയാൽ അപ്പോൾ കണ്ണുറ്റാൻ തുടങ്ങി ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ മോദീൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ആചാര്യ എങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ ഇൻകുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്നും പെണ്ണുങ്ങൾത്തല്ലേ കിടക്കണ് ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒപ്പം ഒരു പെരുന്നാളി വിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കടന്നിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ണ് ചോദിക്കണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ വല്ല അർത്ഥം ഉണ്ടോ ഏത് മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന് ഏത് മാലിന്യങ്ങളെ പിരിച്ചു വിടാണെങ്കിലും ഒരു ഉപ്പ ഓൽക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടേ വിടാവോ നാളെ ആഹ്രത്തിൽ അള്ളാൻ്റെ അടുത്ത് കൈകടിക്കാൻ പാടില്ല അത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുത്താൽ നിങ്ങളാണ് പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോൾ നിങ്ങളെ കീശേക്കൻ ഇട്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ല ഒന്നായിട്ട് അത് ആ നാട്ടുകാർ തന്ന വരിസംഖ്യയും ആ മഹല്ലത്തിൽ പഴയ കാലത്ത് ഉപ്പാപ്പാരുണ്ടാക്കിയ വരുമാനമാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ബോധപൂർവ്വം പറയാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു മാലിന്യമിനെ പിരിച്ചിടുമ്പോൾ ആ മാലിന്യമിന് ഒരു വർഷം ഫുള്ള് ആ മാലിന്യം ജോലി ചെയ്താൽ വെക്കേഷൻ സംഭവം കൊടുക്കണം എന്നല്ലേ സമസ്തൻ്റെ നിയമം അല്ലേ ചെയ്യും ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമം അങ്ങനെയല്ലേ കൊടുക്കൂല പല ആൾക്കാരും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിരകത്ത് പോണ്ണി ആരാൻ്റെ ഹക്കിൽ കയ്യിൽ വെച്ച് നിരകത്ത് പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങളവിടെ വലിയ പ്രസിഡന്റ് നിങ്ങൾ വലിയ സെക്രട്ടറി നിങ്ങൾ വലിയ പോത്താമ്പി നിങ്ങൾ ഒലക്കേൺ കറക്റ്റ് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു മാലിന്യ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അയാൾ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ ആൾ പോവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊയ്ക്കൂടി ഇറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാണ്ട് വെച്ചാൽ കിട്ടാണ്ട് ഇറങ്ങും കണക്കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ സെക്രട്ടറി വരാനാണ് കിട്ടും ഉണ്ടാവുമോ വാങ്ങിക്കോളി എന്ന് ഉണ്ടാവുമോ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതിയോ ഫാത്തിയും കുല്ലോല്ലാവേതും സത്തയ്യാത്തൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്ക് കാണണം ഞാനിത് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം മാലിന്യങ്ങളെ പിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഓല കണ്ണീർ നമ്മളെ കുടുംബത്തിൻ്റെ താവഴിയിൽ മുമ്പ് ഒരു സങ്കടമായി മാറാൻ പാടില്ല അധ്യയന വർഷം മൂലം പൂർത്തിയാക്കിയോ ഈ മാസത്തെ ഒരു മാസത്തെ വെക്കേഷൻ ശമ്പളം ഓർക്ക് കൊടുത്തോളണം ഉജൂബാണത് ഒരു തർക്കമല്ല ആ വിഷയത്തിൽ അത് നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റി പാസ്സാക്കിയാലും ശരി പാസ്സാക്കിയാലും നിങ്ങൾ ഹൈക്കമാൻഡ് കൂടിയാലും ശരി കൂടിയില്ലേലും ശരി നിയമം അങ്ങനെ അത് വളരെ കാർക്കശ ചിന്തിക്കണം ഇതര സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിന് ഒഴിവുള്ള സമയമാണ് മദ്രസയിൽ ഹിസ്ബ് എടുക്കാൻ നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ കമ്മിറ്റിക്കാരെ വേണ്ട എന്താ ഒരായിരം റുപ്യ വേറെ കൊടുക്കണേ ഇത്ര ബഹീലന്മാർ ദുന്യാവിലാരാ ഒരായിരം റുപ്യ മാലിന്യം ഏറെ കൊടുക്കേണ്ടി എന്നിട്ട് ഓല് പാസ്സാക്കി എന്ത് ഹിസ്ബ് വേണ്ട മുമ്പൊക്കെ റമലാലി ഹിസ്ബ് ഇങ്ങൊക്കെ ഓർമ്മയില്ല റമലാലി ഹിസ്ബിന് പോയത് ഞമ്മളൊക്കെ ഓതി പഠിച്ചിന മദ്രസ സമയത്ത് ഉസ്താദ് പതിനൊന്ന് മണിവരെ ഹിസ്ബ് ഓതും പതിനൊന്ന് മണിവരെ ഏഴ് മണിക്കണം തുടങ്ങിയാൽ പതിനൊന്ന് മണിവരെ ഓതാണ് അന്നാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ ഓത്ത് കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് സൗകര്യം അന്ന് ഉസ്താദ് കാൽ ജുസ് ഓതിത്തരും എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിലുള്ള ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരും കാൽ ജുസ് ഓതും അതാണ് മുദാറസത്തുൽ ഖുർആ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം നിങ്ങളെടുത്ത് കൊല്ലം കൊല്ലം ജിബിലി അലൈഹി സാർ റമദാനിൽ വന്ന് ആ റമദാന് വരെ ഇറങ്ങിയ അധ്യായങ്ങൾ സൂക്തങ്ങൾ മുഴുവനായി ഓതിക്കൊടുത്ത് തങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടും ഓതിക്കൊടുക്കും അതാണ് മുദാറസത്ത് അത് നാട്ടിലില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ സങ്കടത്തോടെ പറയാണ് എന്നാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കിട്ടുക എന്നാൽ അപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ച അതിന് ബല് പാസ്സാക്കി എന്ത് ആയിരം റുപ്യ ഏറെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവൻ്റെ റബ്ബെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പിരിച്ചു തരാം നിങ്ങളൊന്നും അവൻ അടുത്ത് സംഗതി ഒരു ഖുർആാനോത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ എന്തിനാണ് ഇത്ര ബുഹല് എന്തിനാത്ര പിശുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് സത്യത്തിൽ മാലിന്യങ്ങളുടെ ഇഹ്ലാസോടുകൂടി ഓരോ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നടത്തുകയാണ് മറ്റൊരൊന്നും തന്നിട്ടുമല്ല ഓൽക്ക് ആഹ്രത്തിൽ ഇരട്ട കൂലി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിലൊന്നും നമ്മൾ ഒഴിവ് കഴിവ് ചെയ്യരുത് ഖുർആാനാണ് ഖുർആാനിന്റെ പഠനമാണ് നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നത് സൂറത്ത് കാഫ് കേട്ട് പരിചയമില്ലാത്തൊരു സൂറത്താണ് ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള പ്രത്യേകം ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള ഒരു സൂറത്ത് കൂടിയാണ് എപ്പോഴാ ഓതണ്ടി എന്നറിയാം വലിയൊരുന്നാളിലും ചെറിയൊരുന്നാളിലും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മൂലയിൽ ഓതിയിൽ പിരിച്ചുവിടാൻ നിൽക്കേണ്ട കേട്ടോ അതീത്തില് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഓതൽ സുന്നത്താക്കി പഠിപ്പിച
ഇമാം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആളാണ് ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ എത്ര കൂടുതലാണെങ്കിലും ഹറമിലെ ഇമാമ് നാൽപ്പത് ലക്ഷം മമൂമിങ്ങളെ ഇമാമത്തെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആ ഇമാമിന ചെറിയൊരു സംഗതിയാണത് അപ്പൊ ആ ഇമാം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണം പൂർണമായ രൂപത്തിലാണ് ആ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കേണ്ടത് അതിന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ സജതയും ഹല്ലത്തെയും ഫുൾ ഓതി ഇങ്ങക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലേ കാസാരലി ഇരുന്നോളി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഇരുത്ത ഇരുന്നോളി സാധാരണ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇരുത്തണ്ടല്ലോ അത്തയ്യാത്തിൽ ഇരുത്ത ഇരുന്നോളി പ്രായം കൂടുതലായിരുന്നു എന്നിപ്പോ എല്ലാവരും പതിനെട്ടുകാരനാവൂ ഞാൻ ഇരുന്നാൽ എനിക്ക് വയസ്സ് കൂടുതലായെന്ന് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു അത് ശരി പിന്നെ എന്നാ അങ്ങനെ ഇരിക്ക മുട്ടുങ്കാലം ഒടിഞ്ഞിട്ടോ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കണം നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂലി കുറയൊന്നുമില്ല കുറയോ എങ്ങനെ കൂലി കുറയണ് എഴുതുറോട് കൂടെ ഒരാൾ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കാൻ കഴിയൂല എഴുതുറാൻ അയാൾക്ക് കിയാമിന്റെ കൂലി കുറയില്ല അതല്ലേ കർമ്മശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾ ഇരുന്നാൽ പിന്നെ ഓക്കെ അത് പിന്നെ കുറച്ച് അപ്പുറാണ് അതൊന്നും കിട്ടൂല നിൽക്കാൻ കഴിയണില്ല മുപ്പർക്ക് മുട്ടുങ്കാലിന് അസുഖ വേദനയാണ് കുറച്ച് നേരം നിന്നാ വേദന തുടങ്ങും പിന്നെ അഥവാ റുക്കൂക്ക് റുക്ക് സുജൂക്കൊക്കെ പോയാൽ പ്രശ്നമാണ് ഇരുത്തത്തു നിന്നാണ് പോയാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആൾ ഇരുന്നോട്ടെ ഇന്ന് സ്കരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്തിനത്ര ഇടങ്ങേറാണ് അപ്പൊ വലിയനാക്കും ചെറുനാക്കും ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിലെ ഇമാമിങ്ങൾ സൂറത്ത് കാഫും ഇഖ്തറബത്തി സൂറത്ത് ഓദിച്ചിട്ട് പിരിച്ചിടാൻ നിൽക്കണ്ട അത് സുന്നത്താണ് അതീസിൽ വന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് അപ്പുറത്ത് സുന്നത്തുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇത് ഓതുക അല്ലെങ്കിൽ സബീസ്മയും ഹല്ലത്താക്കി ഓതുക ഞമ്മളെന്താ പറയാ സബീസ്മി അല്ലാത്തേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ വേഗം പോയാലോ സജതയും ദഹ്റും വെള്ളിയാഴ്ച ഓതിയാല് ആ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ നിസ്കാരത്തിലാണ് ഓതൽ സുന്നത്തുള്ളത് മൂമുകൾ അത് അങ്ങനെ നിന്ന് കേൾക്കാണ് ഒരു തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത അവർ കിട്ടാണ് അതൊക്കെ ഇമാമിനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയാണ് ഇമാമായി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒച്ചപ്പാട് മാത്രം നോക്കിയാ പോരാ ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഈണം മാത്രം ആ ആളെ ഇമാമാക്കാൻ പറ്റും അയാൾക്ക് നല്ല ശ്രുതി ഉണ്ട് ശ്രുതി നോക്കിയാൽ പോരാ അയാൾ സജത അറിയോ ഹല്ലത്താലി ഇൻസാനി അറിയോ അപ്പൊ അയാൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങക്ക് അറിയാ ചേരെ ഞാൻ എനിക്കിത് ചോദിച്ചാനേ ഓപ്പുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാനാ ഓപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയോ ആ എനിക്കറിയാം എന്നാ അത് ഓതിക്കൊണ്ട് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ അങ്ങനെയാണ് ഇമാമികൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് വെള്ളിയാഴ്ച ഇഷായിന് രാത്രി ഓതാൻ ജുമാ സൂറത്തറിയോ മുനാഫിക്കൂൻ അറിയോ ബറു ഒരു സബ്ബീസ്മി അല്ലാത്താക്കി മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ഇതൊക്കെ ഇമാമിന്റെ യോഗ്യതയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഹല്ലത്തായും സജതയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ തന്നത്താൽ അത് പഠിച്ചൂലേ എല്ലാവരും പഠിച്ചത് എന്താ കാണെങ്കിൽ മോലിയമാർക്കൊക്കെ ഗൾഫിലേക്ക് വിസ ഇട്ട അഞ്ച് ജൂസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരവിടെ പഠിച്ചതൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചു ഏ അത് പഠിച്ചത് തരാറുണ്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചു അതേപോലെ ഈ വിഷയം നമ്മൾ ദായമാക്കിയാൽ എല്ലാവരും അത് പഠിക്കും സൂറത്ത് കാഫ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ ഓതിയത് ചെറിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിനും വലിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിനും ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ കാഫ് സൂറത്ത് ഓതി രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ ഇക്കത്തറബത്തി സായത്ത് വൻഷക്കൽ കമർ എന്ന സൂറത്ത് ഓതി അവിടെ പിന്നെ കുത്തുബനേക്കാൾ നിസ്കാരം ചുരുങ്ങണം എന്നുള്ള നിസ്കാരം ദീർഘിക്കണം എന്നുള്ള വിഷയമൊന്നും അവിടെ വരൂല കാരണം നിസ്കരിച്ചിട്ടാണ് കുത്തുബ ഓതുക എപ്പോഴാ കുത്തുബ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അതാ അപ്പൊ നിസ്കാരം നീണ്ടി എഴുതിയിട്ട് തകരാറൊന്നും വരൂല കുത്തുബ കുറഞ്ഞ് നീളുക എന്നുള്ളതും പ്രശ്നം പെരുന്നാക്ക് വരൂല അത് ജുമാക്ക് ബാധിക്കണതാ അപ്പൊ നീണ്ട നിസ്കാരായിരുന്നു പെരുന്നാൾ നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് അതും ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു കണക്കിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കാരണം എന്താ ചില ഫുലാമാരുണ്ട് ഹുത്തുബ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിസ്കാരം ചെയ്ത് ഹുത്തുബ ഓതുമ്പോൾ അങ്ങനെ കയറി വന്നിരിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച മോഡലാന്ന് കരുതിയിട്ട് നിസ്കാരം എപ്പോഴോ കഴിഞ്ഞു ഓനെ കഥ അറിയോ ഓ ഹുത്തുബ കേട്ട് എല്ലാവരും ജീവിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഓനും പോവും അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അവൻ്റെ അടുത്തിരിക്കും വെച്ച് നിസ്കരിച്ചോ നിങ്ങളൊക്കെ നിസ്കരിച്ചോ ഏ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ നിസ്കരിച്ചേ ആ എന്നാൽ ഞാൻ സുബൈക്കും നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഓനെന്ത് കരുതി ഹുത്തുബ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിസ്കാരം എന്ന് കരുതി അപ്പം അത് നീട്ടി ഓതുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കൂടാലോ അല്ലേ സൗകര്യമാണല്ലോ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് ചെയ്ത് അതിന് സൗന്ദര്യം ഇല്ലാതൊക്കെയോ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും അതിന് അതിന് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും ഹിക്കുമത്തും ഉണ്ടാവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പുറമെ വെള്ളിയാഴ്ച ഹുത്തുബയിലും
വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ അവിടുത്തെ നാവിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടാണ് സൂറത്ത് കാഫ് മുഴുവനും കാണാതെ പഠിച്ചത് ആ മഹതി പറയാണ് അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളും കുറാന് കാണാതെ പഠിക്കലുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് മോശം എന്ന് കരുതൊന്നും വേണ്ട അത് അവർക്കും പറ്റും പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അമലൊന്നും അല്ല ഖുർആാന് കാണാതെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ കേട്ട് കാണാതെ പഠിക്കാൻ മാത്രം വെള്ളിയാഴ്ച ഓതിയെന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് ഓതി എന്നാണ് ആ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ ഓതുന്നത് ഒരൊറ്റ ആയത്ത് യാഹല്ലദീന അമനുത്തക്കുള്ളൂലു കൗലൻ സദീദൻ യുസ്ലിഹിലക്കും ആമാലക്കും വയഫില്ലക്കും ദുനൂപക്കും മമ്മൂത്തുല്ലാഹുസൂലഹുസൻ അലീമ ആ ആയത്ത് ഓതുന്നിടത്ത് കാഫു സൂറത്ത് ഓതിയിരുന്നു എന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ രണ്ട് ഹുത്തു രണ്ട് ഹുത്തുബൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓതുന്ന ആയത്താണല്ലോ അത് അപ്പോൾ ഈ സൂറത്ത് അവിടെ ഓതിയിരുന്നു എന്ന് കാണാം ഇരിക്കട്ടെ സൂറത്ത് കാഫിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ കുറഞ്ഞ സമയമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി പറയാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എല്ലാവരോടും എടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുന്യാവ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി മഷറിലേക്ക് മരണത്തിലൂടെ അങ്ങനെ മഷറിലേക്ക് എത്തി മഷറിലൂടെ അങ്ങനെ പുനർജീവിച്ച് പിന്നെ അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നരകത്തിലേക്ക് എത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തമായ ചിത്രം വിവരിക്കുന്നതാണ് സുറത്ത് കാഫ് ആദ്യമായി സുറത്ത് കാഫിൽ അള്ളാഹു തേര സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത് പുനർജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഓതി വെച്ച അഞ്ച് ആയത്തുകളിൽ ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനമുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഖുർആാനിൻ്റെ ബഹുമാനം അംഗീകരിക്കുകയും ആ ബഹുമാനം ബഹുമാനമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആാനിനെ ബഹുമാനിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബഹുമാനം ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു തല അത്തരക്കാരിൽ നമ്മൾ പെടുത്തി തരട്ടെ അങ്ങനെ ഖുർആൻ ബഹുമാനം നൽകുന്ന ഖുർആൻ ബഹുമാനമുള്ള ഖുർആൻ അത് പഠിപ്പിച്ച് പിന്നെ പുനർജീവിതം ഉണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം അവർ ചോദിക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു താല ശരിക്കും അള്ളാഹു താലാൻ്റെ ഇൽമു മറുപടിയാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ അവിടെ ചോദ്യം വരും പുനർജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ആയിരം സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ മറവിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ജീവികൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജീവികളെയും പുനർജീവിപ്പിക്കുമല്ലോ ചെറുതു മുതൽ വലിയ ജീവികളൊക്കെ പുനർജീവിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇത്ര സ്ഥലത്ത് ഇന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് അള്ളാഹു തല പറയാം നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത നോക്കണ്ട അതിന് നിങ്ങളല്ലോ പഠിച്ചത് പഠിച്ച നമുക്കറിയാം ഏത് സ്ഥലത്ത് ഏതാൾ ഏത് രൂപത്തിൽ ആ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അയാൾ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു പണിയില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു താലാന്റെ ഇൽമു കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താല കാര്യമായിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ പിന്നെ എതിർക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനും ലോകത്ത് കഴിയൂല നാളെ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ആകാശ ഭൂമികളിലെ രഹസ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അള്ളാഹു താല ഒന്നുകൂടി ആ വിഷയം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ബിസ്മില്ലാഹു റഹ്മാനു റഹീം മജീദ് കാഫ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്യം അതിനെപ്പറ്റി വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഏത് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാലും ഇമാം ബൈലാവി റലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായമാണ് മുന്തിക്കാൻ തോന്നുന്നത് ബൈലാവി ഇമാം റലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു ഖുർആാനിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ തലക്കെട്ടുകളുണ്ട് കാഫ് തോഹ യാസീൻ അലിഫ്ലാം മീം തോസീം മീം ഇങ്ങനെ കുറെ എണ്ണമുണ്ട് ഈ തലക്കെട്ടുകളൊക്കെ ഈ മുറിക്കപ്പെട്ട അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത ആല ഒരു വെല്ലുവിളിയുടെ സ്വരത്തിൽ കൊടുത്ത ചില മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് ഉണർത്തലുകളാണ് സിഗ്നലുകൾ വെല്ലുവിളിയുടെ സ്വരത്തിൽ ഇത് കേൾക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് മുഷിരിക്കുകളാണ് അവരിത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ പറഞ്ഞ വാചകത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതാണല്ലോ പക്ഷെ കേൾക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല സൗന്ദര്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അള്ളാഹു താല അവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ സംസാരങ്ങൾ സാധാരണ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ ഒരക്ഷരം രണ്ടക്ഷരം മൂന്നക്ഷരം നാലക്ഷരം അഞ്ചക്ഷരം അല്ലേ അറബിയിൽ അഞ്ചക്ഷരത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള കെലിമത്തുകൾ വളരെ കുറവാണ് ഏറിപ്പോയാൽ അഞ്ച് അക്ഷരം വരെയുള്ള കെലിമത്തുകളാണ് ഖുർആാനിലും ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ഈ തലക്കെട്ടുകളിൽ ആറക്ഷരം ഉള്ളത് ഉണ്ടോ എവിടെ ഇല്ലല്ല കാഫ് ഹായ ഐൻസോ അത് എത്ര അക്ഷര അഞ്ചക്ഷരം ഹാമീം ഐൻ സീൻ കാഫ് എത്ര അക്ഷര അഞ്ചക്ഷരം അപ്പം അഞ്ചക്ഷരം വരെ സ്റ്റോപ്പാക്കി വെച്ചത് സാധാരണ നിങ്ങളെ സംസാരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇതിലല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ഖുർആാനിൽ കൊണ്ടുവന്ന
ഈ ഖുർആാനിന്റെ സൗന്ദര്യം ഒന്ന് അയാളെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനും ഇവിടെ ഇപ്പൊ കാഫ് എന്നുള്ളതിന് അള്ളാഹുത്താലാന്റെ ഇസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹുത്താലാന്റെ ഇസ്മിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് കാതിർ കാതിർ ഇതിലൊക്കെ ഒരു കാഫ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഫാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ല കാഫ് എന്നുള്ള കാഫ് മല എന്ന് പറഞ്ഞ മല ഉണ്ടല്ലോ കാഫ് മല എന്നൊരു മലല്ലേ നമ്മൾ പണ്ട് പാട്ട് കേട്ട ആൾക്കാർ പാടല്ലേ ഇതുപോലെ ഇസ്മു ജബലിൻ അത് ഒരു മലന്റെ പേരാണ് മലയുടെ പേരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയും ഇമാം റാജിർ അലി അള്ളാഹുനി അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു ഇബാദത്ത് മൂന്ന് തരമാണ് അല്ലേ ഇബാദത്ത് കൽബിയായ ഇബാദത്തുണ്ട് മാനസികമായിട്ട് നെയ്യത്തൊക്കെ എവിടെ പക്ഷെ എന്തോ ഒരു കഷ്ടം നെയ്യത്ത് എവിടെയാണ് കൽബിലല്ലേ ആണോ കൽബിയായ ഇബാദത്താണ് ലിസാനിയായ ഇബാദത്തുണ്ട് നാവിലൂടെ വരുന്ന ഇബാദത്ത് അല്ലേ ഷഹാദത്ത് കലി മാ കൽബിൽ മാത്രം മതിയോ എങ്ങനെ വേണം നാവിലൂടെയും വരണ്ടേ അതാ നാവിലൂടെ വരുന്ന ഇബാദത്തുണ്ട് അവയവങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന ഇബാദത്തുണ്ട് തയമ്മും അതിങ്ങനെ കരുതിയാ പോരാ അത് അവയവങ്ങളിലൂടെ അല്ലേ ഇബാദത്ത അടിച്ചെടുത്ത് മൂത്ത് തടവി കൈയൊക്കെ തടവണ്ടേ ഉളു ഇതൊക്കെ ഇബാദത്ത കുളി ഇതൊക്കെ അവയവങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന ഇബാദത്ത ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരമാണ് ഇബാദത്ത് കൽബിയായും ലിസാനിയായും ജാരിഹിയായും അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവയവങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ഇബാദത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അർത്ഥം തിരിയുന്നതും അർത്ഥം തിരിയാത്തതും ഉണ്ട് ഉദാഹരണം നോക്ക് നിങ്ങൾ ഹജ്ജിന്റെ അമലുകൾ നോക്കിയാൽ എന്താ പാടാ അർത്ഥം കാര്യമായിട്ട് തിരിയാനുള്ളത് ഹജ്ജിൽ ഒരാൾ എത്ര വട്ടം എറിയണം ഒരുപാട് വട്ടം എറിയണ്ടേ മൂന്ന് ദിവസം എറിയണ്ടേ മൂന്നൊന്ന് നാല് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം എറിഞ്ഞാൽ മതിയോ ശരി നിങ്ങൾ ആരും അജ്ജിനും ഇല്ലേ നാല് ദിവസം എറിയണ്ടേ അയ്യാമുത്ത ശരിക്കും മൂന്നും പെരുന്നാളിലൊന്നും ഇല്ലേ നാല് ദിവസത്തെ ഏറ് എന്താണ് ആ ഏറിന് പിന്നിലുള്ള തത്വം ഈ ബിലീസിന് ആട്ടാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഏറ് പോരെ അല്ല അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ബിലീസിന് ആട്ടാനാണെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ഏറ് പോരെ ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ് പോരെ ഈ ബിലീസ് നാല് ദിവസം ഏറിട്ട് പോകില്ല നാല് ദിവസത്തെ ഏറിന്റെ പിന്നിലുള്ള തത്വം എന്താ അതിന്റെ മാന മനസ്സിലാവും അതൊരു ഇബാദത്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം സായി കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ സായി നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനിപ്പോ ഒരു കാരണം പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജർ ബീവി റതി അള്ളാഹുന്ന സായി ചെയ്തു കാരണമാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ എന്തായില്ല തത്വം എന്താ അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ അതൊരു കേന്ദ്രത്തിലെത്തുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഓടുക പിന്നെയും നടക്കുക അങ്ങനെ ഈ ശൈലിയിൽ മാത്രമാക്കാൻ അങ്ങനെ കുറെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ തത്വം മനസ്സിലാകാത്തതുണ്ട് റാസിമാ മൃതി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു കൽബി ആ ഇബാദത്തിലുണ്ട് തെളിവ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നതുകൊണ്ട് തെളിവ് പെട്ടെന്ന് തിരിയാതെ വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണം നോക്ക് നിങ്ങൾ തൗഹീദിന്റെ ഇൽമ് അതെല്ലാവർക്കും തെളിവുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അള്ളാഹുത്താല ഏകനാണ് വാഹിദാണ് അതിന് എമ്പാടും തെളിവുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിനല്ല കോടിക്കണക്കിന് തെളിവുകൾ തെളിവുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് മഷർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതും തെളിവുണ്ട് സമർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് മഷർ വേണം നിങ്ങളൊക്കെ അഭിപ്രായം എന്താ വേണമെന്ന് വേണ്ടല്ല വേണം എന്നാ ഞാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ സഹിച്ചു ഒരു ദമ്പു അയാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഒരു സുഖ അയാൾ കൂടെ കിട്ടിയണോ അപ്പൊ അയാൾ പറയില്ല ഈ ലോകം പോരാ വേറെ ലോകം വേണം അതേ സമയത്ത് ഒരു ലാലിമായ മനുഷ്യൻ എല്ലാവിധ ലുൽമുൻ ചെയ്തു ഒരൊറ്റ രോഗം പോലും അയാൾക്കുണ്ടായില്ല അടിച്ചു പൊളിയിൽ നൂറ്റിരുപത് വരെ ജീവിച്ചു അപ്പൊ അതിന് അവനെ കാണുമ്പോ ആ അവിശ്വാസിയെ കാണുമ്പോ മൂമിൻ എന്ത് പറയും ഇത് പോരല്ലോ കാരണം ഓൻ ഇത്രയും അവിശ്വാസിയായി നടന്നിട്ട് ഒരു അസുഖം ഓനക്കില്ല നല്ല ആഫിയത്തും സമ്പത്തിന്റെ കുറവില്ല ഒന്നിന്റെ കുറവില്ല ഓനിപ്പോ അവിശ്വാസിയായിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് അത് പോരല്ലോ ഈ ലോകം പോരല്ലോ മൂമിനായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് തീ തുപ്പുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് കാര്യമായിട്ട് സുഖം കിട്ടിയില്ല ഓൻ വിശ്വസിക്കാതെ ഓനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സുഖവും കിട്ടി അപ്പോ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾ പറയും സത്യത്തിൽ ഇത് പോരാ ഈ ഭൂമി പോരാ കാരണം ഇതിന് ഒരു നല്ല കോടതി വേണം എന്നിട്ട് ആ വിശ്വസിക്കാത്ത ചെങ്ങാതിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓനിവിടെ അനു അനുഭവിച്ച സുഖത്തെ അനുസരിച്ച് ഓൻ കൊടുക്കണം ഈ പരീക്ഷണം അനുഭവിച്ച മൂമിന് കൊടുക്കേണ്ട സുഖം
സിറാത്ത് വാല നല്ല മൂർച്ചയുള്ളതല്ലേ എങ്ങനെ മൂർച്ച വാളിനെക്കാളും വാളിനെക്കാളും മൂർച്ചല്ലേ ആ മൂർച്ചയുള്ള വാളിനെക്കാളും മൂർച്ചയുള്ള ആ പാലത്തുമ്മ കൂടെയാണ് നടന്നിട്ടും വാഹനത്തിലൊക്കെ ആൾക്കാർ പോകുന്നത് വാളിനെക്കാളും മൂർച്ച അതെത്ര കട്ടി കുറവാണ് മുടിയെക്കാളും കട്ടി കുറവല്ലേ സുബഹാന ജല്ല ജലാലു ഇതിങ്ങനെ തസൗറാക്കി നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതാണ് അതാണ് റാജിമാ മൃതി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ അർത്ഥം തിരിയൂല പക്ഷേ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ വിശ്വസിക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടിണല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഖുർആാന് പറഞ്ഞല്ലോ സിറാത്ത് ഉണ്ട് സിറാത്തുൽ സിറാത്ത് പാലമുണ്ട് സിറാത്തിലൂടെ അവർ വിട്ടുകിടക്കും എന്നൊക്കെ അള്ളാഹു പറയുന്നില്ലേ എല്ലാ ആളുകളും സിറാത്തിലൂടെ പോകേണ്ടവരാണ് സിറാത്തിലൂടെ പോയി കുറെ ആൾക്കാർ അക്കരെ എത്തും കുറെ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് എത്തൂലാന്നേ ഉള്ളൂ സിറാത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു തല തീർപ്പായി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മീസാൻ നോക്ക് നിങ്ങൾ അമൽ തൂക്കുന്നൊരു മീസാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു മീസാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇത് മീസാൻ അമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് തൂക്കുക ചിലർ പറഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെ രൂപം പ്രാപിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തൂക്കുകയാണ് അപ്പം എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ രൂപ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ രൂപം അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഹജ്ജിൻ്റെ രൂപം എങ്ങനെ ഓരോ രൂപം നൽകി തൂക്കാം നമ്മളാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉൾക്കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു മീസാൻ ഇല്ലാറിയാൻ പറ്റുമോ മീസാൻ ഉണ്ടല്ലോ അമ്മാമൻ സക്കുലത്തും അവാസീനുഹു ഫഹുഫി ഈശത്തിർ റാലിയ ഖുർആാൻ പറയുന്നില്ലേ എമ്പാട് സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം തള്ളാൻ പറ്റൂല അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും തള്ളാൻ പറ്റൂല സ്വർഗലോകത്തിൻ്റെ വിശാലത ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മളും എങ്ങനെ കൂട്ടണം സ്വർഗലോകത്തിൻ്റെ വിശാലത സ്വർഗത്തെ ഒരു മരം ആ മരത്തിൻ്റെ നീളത്ര നൂറ് കൊല്ലം ഒരാൾ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാലും നടന്നാലും ഈ മരം മുറിച്ചെടുക്കൂല എന്ന് എന്താണ് ആ പരം മരം ഫീ ലില്ലിം മന്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നീളമുള്ള മരമാണ് പൊതു തണലുള്ള മരം അപ്പം നമ്മൾ ചിത്രീകരിച്ചാൽ സ്വർഗം ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയും കുറച്ചല്ലേ കഴിയുള്ളൂ നമ്മൾ പേറിപ്പോയവർ വലിയ റിസോർട്ട് ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയും അതിലപ്പുറം എവിടെ അതന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും എല്ലാ സ്ഥലത്തും സുഖവാസമാണല്ലോ ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാൻ പാടില്ല എവിടെ ഇരുന്നാലും എവിടെ ഒരു കാറ്റ് കൊണ്ടാലും എവിടെ വിശ്രമിച്ചാലും ക്ഷീണം വരാൻ പറ്റുമോ ക്ഷീണം വരാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അത് ഇല്ലേ ഉണ്ട് കാരണം ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ ഖുർആാനിലൂടെയും വിശദീകരണത്തിലൂടെയും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്നുണ്ട് തള്ളാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അതും ആ കൽബിയായ കാര്യങ്ങളിലുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നാവുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്ന ദിക്രുകളെ കൂട്ടത്തിൽ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്നതും മനസ്സിലാകാത്തതും ഉണ്ട് ഖുർആാനിലുള്ള മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ എന്നെണ്ണീറ്റ് ഇല്ല കലീലം മിൻഹു ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ചിലത് ഒഴികെ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ചിലത് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാഫ് അതുപോലെ തന്നെ അലിഫ്ലാമ്മീം തോസിമ്മീം തോസീം തുടങ്ങിയ വാചകങ്ങളൊക്കെ ഇതേ രൂപത്തിൽ അർത്ഥം മനസ്സിലാകാത്തതും ഉണ്ട് ഹിജായിയായ അക്ഷരങ്ങൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാകുക ഹിജായിയായ അക്ഷരങ്ങൾ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും ഓരോന്നും ഓരോരുത്തരും ഓരോ സൂചനക്ക് പറയും അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാന അങ്ങനെ രഹസ്യമാക്കി വെച്ച വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ദിക്രുകളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഉച്ചരിച്ചാൽ കൂലി കിട്ടുന്ന ചൊല്ലിയാൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാഫ് അത് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു അതിന് ചില പണ്ഡിതന്മാര് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഇബിനു അത്താ ഇറുദി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല ഇവിടെ സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞതാണ് കാഫ് എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കൽബിന്റെ കൂവത്താണ് നബിതങ്ങളെ കൽബ് ഒരു സാധാരണ കൽബല്ല ആ കൽബ് എല്ലാ നബിമാരുടെ കൽബിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമുണ്ട് എങ്ങനെ അത് വ്യത്യാസം എന്നറിയോ തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും ജബൂറും അള്ളാഹു താല അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഒരു നബിയുടെ കൽബിലേക്കും അല്ല അതേ സമയത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഖുർആാൻ എവിടുക്ക അവതരിപ്പിച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി നിങ്ങളെ കൽബിലേക്കാണ് അപ്പൊ ആ കൽബിന്റെ കൂവത്തും ആ കൽബിന്റെ സൗന്ദര്യം ഒന്ന് വേറെ അത് വിവരിച്ചാൽ തീർ തീർക്കാൻ കഴിയൂല മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിന് തൗറാത്തല്ല നൽകിയതല്ലേ പലകകളിലായിട്ടാണ് നൽകിയത് വാൽക്കൽ അൽവാഹ വാഹദ വിറേസി അഹീഹി എന്ന് ഖുർആാനിൽ കാണാം പാലകൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇട്ട് ഹാറു നബിന്റെ തലക്കൊരു കുടുത്തം പിടിച്ചതാണ്
നസല ബിഹു റൂഹുൽ അമീൻ റൂഹുൽ അമീൻ ജിബ്രിൽ അലൈഹി സലാം ഖുർആനുമായി ഇറങ്ങി വന്നു അലാ ഖൽബിക തങ്ങളെ ഖൽബിലേക്ക് കണ്ടോ തങ്ങളെ ഖൽബിലേക്കാണ് അല്ലാഹു തആല ഖുർആൻ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ കലാം അല്ലാഹു തആല ഖൽബിലേക്ക് ഈ വിധം ഒരു ഗ്രന്ഥമായ ഒരു കിതാബായി രേഖപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഖൽബിലേക്കാണ് പറയുമ്പോൾ ആ ഖൽബിന്റെ കൂവത്ത് ചെറുതല്ല വലുതാണ് ഇബ്നു തഅർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഖൽബിന്റെ കൂവത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സത്യം ചെയ്തു എന്ന് ഖാഫ് എന്നുള്ളതിനെ ഒരു സത്യവാചകമാക്കിട്ടാ പറയുന്നത് ഖാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ ഖൽബിന്റെ കൂവത്ത് തന്നെയാണ് സത്യം കാരണം മറ്റു നബിമാർക്കൊന്നും ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ഉന്നതമായ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആ കൽബിന് കൂവത്തുണ്ടായി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാം പ്രഗത്ഭനായ ഒരു നബിയാണ് റസൂലാണ് മുർസലീങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ആൾക്കാരാരാ മിൻഹും മങ്കല്ല മല്ലാ അള്ളാഹുമായി സംസാരിച്ചവർക്കാണ് മുർസലീങ്ങളിൽ വലിയ മഹത്വം തിൽക്കർ റസുലു ഫല്ലൽ നാബാലഹും മലാബാൽ മിൻഹും മങ്കല്ല മല്ലാ മുർസലീങ്ങൾ വിവിധ ഗ്രേഡിലുള്ളവരാണ് അതിലേറ്റവും ഒന്നാം ഗ്രേഡിലുള്ളവരാണ് അള്ളാഹുമായി സംസാരത്തിന് കലാമിന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർ ആ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമു തന്നെ അള്ളാഹു തലാന നൂറുത്ത ജല്ലിയാത്തിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ കണിക ദർശിച്ചപ്പോഴേക്ക് ബോധം കെട്ടു വീണുപോയി ഹബീബ് റസൂർലി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാം അള്ളാഹു തലാന നേർക്ക് നേരെ കണ്ടു തങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവിടുത്തെ കൽബിനുള്ള കൂവത്ത് വേറെയാണ് അതാണ് ഇബിനെ താറുതി അള്ളാഹുന്ന് പറയുന്നത് കാഫ് എന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം അർത്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വൽ ഖുർആനിൽ മജീദ് അത് സത്യവാചകം തന്നെയാണ് വൽ ഖുർആനിൽ മജീദ് മജീദായ ഖുർആാനെ തന്നെയാണ് സത്യം മഹത്വമുള്ള ഖുർആാനെ തന്നെയാണ് സത്യം മജീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്ക് രണ്ടർത്ഥത്തിൽ വിവക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അൽ മജീദ് ഹുവ കസീറുൽ ഖറം കൂടുതൽ ഔദാര്യം ചൊരിയുന്നത് കൂടുതൽ ബഹുമാനം നൽകുന്നത് അതല്ല മജീദ് എന്നതിന് അൽ അലീം ബഹുമാനമുള്ളത് മഹത്വമുള്ളത് എന്നും അർത്ഥം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മഹത്വം ഖുർആൻ രണ്ട് നിലക്ക് വെച്ചാലും ഫലി അൻ അൽ ഖുർആൻ അലീം ഉൽഫാഇദ ഖുർആൻ ഏറെ വിവരം അധികരിച്ച ഇൽമ് അധികരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആാനിനെ പോലെ വിവരം നൽകുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം അള്ളാഹു താല ലോകത്ത് വേറെ സമ്മാനിച്ചിട്ടില്ല മാത്രല്ല വലി അന്നഹൂ ദിക്രുല്ലാഹിൽ അലീം അള്ളാഹു താലാന്റെ ദിക്രും കൂടിയാണ് ഖുർആൻ ഒരു സൃഷ്ടിക്കും ഖുർആാന് പോലോത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ആയത്ത് പോലുള്ള ആയത്ത് പോലും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ആയത്തിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പോലും കഴിയില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് ഖുറൈശികളിൽ ഒരുപാട് സമ്പന്നരുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രഭുക്കളുണ്ട് ഒരുപാട് അനുയായികളുള്ള നേതാക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടും തങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല വലക്കത് ആ തൈനാക്ക സബ് അമ്മിനൽ മസാനി വൽ ഖുർആാൻ അൽ അലീം തങ്ങൾ എന്തിനു പേടിക്കാൻ അനബി അള്ളാഹു താല തങ്ങൾക്ക് സബ് അമ്മിനൽ മസാനി അഥവാ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല തന്നില്ലേ അലീമായ ഖുർആാനും തന്നില്ല അവർക്കാർക്കും അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ തങ്ങൾ പേടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് തൊട്ടുതായ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ദുന്യാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ സുഖിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും തങ്ങൾ കണ്ണു നീട്ടേണ്ടതില്ല വായിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല അതൊക്കെ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തുള്ള ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലത്ത് സുഖിക്കാനുള്ള ഒരു ചരക്ക് മാത്രമാണ് തങ്ങൾക്ക് ഈ തന്നതോ അത് ദുന്യാവിൽ അവസാനിക്കൂല ആഹ്രത്തിലും വിലമതിക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളത് തന്നത് ഖുർആാൻ മജീദാണ് മഹത്വമുള്ള ഖുർആാനാണ് ആ ഖുർആാനിന്റെ മഹത്വം ചെറുതല്ല ഒരാൾക്കും അതിൽ തിരുത്താനോ അതിൽ മാറ്റം വരുത്താനോ കഴിയൂല അന്നൽക്ക് തന്നെ ഖുർആാന് അലീമാൻ ഖുർആാന് മഹത്വമേറിയതാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചപ്പോ ഖുർആൻ മഹത്വമുള്ളതാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചപ്പോ രണ്ട് നിലക്കാണ് അതിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഖുർആാനിന്റെ മഹത്വം എന്നും ഒരേ ഗ്രൈഡിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് കുറയുകയല്ല അത് ആ അർത്ഥപ്രകാരം മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും തിരുത്താനാർക്കും കഴിയൂല മാറ്റം വരുത്താൻ ആർക്കും കഴിയൂല ഖുർആാനെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ കഴിയൂ അത് കഴിയൂല ഖുർആാനെ ഇല്ലാതെയാക്കണമെങ്കിൽ ഖുർആാൻ പഠിച്ചാലും മൊത്തം ഇല്ലാതെയാകണ്ടേ ഖുർആാനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയൂല കാരണം ഖുർആാന് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കലാമ
ഖുർആാന് സുദൂറിൽ സുദൂർ ഡിജാൽ ആളുകളുടെ മനസ്സകങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റയില്ലാതെയാക്കാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തെയും ഖുർആാനിൻ്റെ കോപ്പികളൊക്കെ എടുത്ത് ശേഖരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി എന്നെഴുതിയിട്ട് ഖുർആാൻ നിർത്താൻ കഴിയൂല അത് ഖുർആാൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ എത്ര ഒരാൾ അച്ചടിച്ച് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു കമ്പനി ശ്രമിച്ചാലും അതിനും കഴിയൂല കാരണം ഖുർആൻ പഠിച്ചവർ ഇവിടെ അത്രയും അധികം വളർന്നു വരികയാണ് ഖുർആൻ കാണാതെ പഠിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളടക്കം കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയാണ് മുമ്പൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെറിയ കുട്ടികളങ്ങനെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കല്ലേന്നു ചെറിയ കുട്ടികൾ മൂന്ന് വയസ്സായ കുട്ടികൾ അവർ ഫാത്തിയ ഓതുന്നതും കുലോല്ലാ ഓതുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ മൂന്നാം വയസ്സിൽ ഫാത്തിയും കുലോല്ലോ ഓതിയില്ലല്ലോ നമ്മളൊരു ആറാം വയസ്സ് ഏഴാം വയസ്സാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടാക്കി മുമ്പത്തെ കാലത്താണ് ഈ ഓത്തു പള്ളിയിൽ ഒരു ഉസ്താദുണ്ടാവും ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഒരു ഓത്തു പള്ളിയിൽ ഓലങ്ങനെ മേയിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ഉച്ചാവുന്ന സമയം വരെ പലങ്ങനെ മേയ്ക്കണം കുറേ ഒച്ച ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കുറേ ഒച്ചടും പിന്നെ ഓരോരുത്തർ ഓതും ഓതിനെ പൗതി ആൾ കേൾക്കും പൗതി ആൾ കേൾക്കൂല എല്ലാം കൂടി കൊണ്ടൊരു ഫാത്തിയെ പഠിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ ചെറിയ പണിയൊന്നുമല്ല ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ചെറിയ മൂന്ന് വയസ്സായ കുട്ടിയും ഖുർആാൻ ഓതുന്ന കേൾക്കാൻ എന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾ കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് ഓതുന്ന കേൾക്കാൻ മദ്രസയിലേക്ക് നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ച പ്രായം എത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ അവരെ കൽവിൽ സ്ഫുടമായ കൽവിലേക്ക് ഖുർആാൻ അങ്ങോട്ട് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കയറുകയാണ് അപ്പോൾ ഖുർആാന് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്നൊരു ഗ്രന്ഥമല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് വൽ ഖുർആാനിൽ മജീദ് മഹത്വമുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് മറ്റൊരു നിലക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഔദാര്യം അധികരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു ഫൽ ഖുർആാനു കരീമുൻ കുല്ലു മൻ തൊലബമിൻഹു മക്കുസൂദഹു വജദഹു ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്യം തേടുന്ന ആളുകളൊക്കെ ലക്ഷ്യം എത്തിക്കും എന്താണ് നിങ്ങൾ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് തേടുന്നത് നോക്ക് ഖുർആാൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഷിഫയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാ ഫാത്തിഹാ സൂറത്ത് ഷിഫക്ക് പറ്റിയ മരുന്നാണ് അലൈക്കും ബി ഷിഫ ഐൻ രണ്ട് ഷിഫ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം നബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഫാത്തിഹ മറ്റൊന്ന് തേന് ആ ഹദീത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഷിഫ ഉണ്ട് അല്ല ഖുർആാൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്താണ് വേണ്ടത് സൂറത്തുൽ വാക്കിയെ ഓതിക്കൂളി ധാരാളം വീടകങ്ങളിൽ വറക്കത്താണ് വേണ്ടത് അറഹ്മാൻ സൂറത്ത് ഓതിക്കൂളി സൂറത്തുൽ ഹഷർ ഓതിക്കൂളി സൂറത്തുൽ ബക്കറ ഓതിക്കൂളി സൂറത്തുൽ ബക്കറ ഓതുന്ന വീട്ടിൽ ശേത്താൻ പോണ പോക്ക് ഹദീസിൽ പറഞ്ഞില്ലേ എത്ര സ്പീഡിലാ പോവുക സൂറത്തുൽ ബക്കറ ഓതുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ഷേത്താൻ പോണ പോക്ക് ചെറിയ സ്പീഡൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതിന് അപ്പൊ എല്ലാം ഖുർആാനിൽ നിന്ന് എന്താണോ ഒരാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വജദഹു അത് എത്തിക്കും ഖുർആാൻ അവതാരം ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിതകാലത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും കൂടി ഉള്ളതാ ഖുർആാൻ ചില ആൾക്കാർ പറയാൻ അങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും കൂടി ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ സ്വഹാബിമാർ യാത്ര പോയപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല വിശപ്പിൻ്റെ ഊക്കുകൊണ്ട് സുഹൈൽ ബുഖാരിയുള്ള സംഭവമാണ് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു പുരക്കാർ ഏത് സ്ഥലത്തെത്തിയാലും നമ്മൾ അടുത്ത് കാണുന്ന പുരക്കാരെ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുക ആ വീട്ടുകാരോട് പോയിട്ട് ഭക്ഷണം തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഭക്ഷണം ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കണ്ടേ കാരണം അത് മാനുഷികമായൊരു ധർമ്മമാണല്ലോ ഇവർ വിശന്നിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല കൊടുത്തില്ല അവർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരെ കുടുംബത്തിലെ വലിയ നേതാവിന് വലിയ മൂപ്പന് പാമ്പ് കടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തേൾ കടിച്ചു രണ്ടും കാണാം ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഫഹൽ മിങ്കും റാഖ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ മന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുണ്ടോ അപ്പോൾ സുഹാബിമാർ അവർ ഫാത്തിയ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിസ്വല്ലാസങ്ങൾ മന്ത്രിക്കുന്നു അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിയ സൂറത്ത് മന്ത്രിക്കാൻ പറയുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഫാത്തിയൊക്കെ മന്ത്രിക്കാനൊക്കെ അറിയുന്നവരുണ്ട് അവർ എൻ്റെ വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തേള് കടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് കടിച്ചിട്ടുണ്ട് മന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിശ്ചയിക്കണം ആദ്യം ആ കാരണം ഭക്ഷണം ചോദിച്ചിട്ട് തരാത്ത കൂട്ടർ ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി സൗജന്യമാക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നിശ്ചയിക്കുന്നിട്ടേ മന്ത്രിക്കണുള്ളു പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് തരാം എന്താ വെച്ചാൽ വേണ്ടത് തരാം കാരണം ഇത് പാമ്പ് കടിച്ച് തേള് കടിച്ചിട്ട് കാലിങ്ങനെ വണ്ണം വെച്ച് മേലോട്
ഒരു കൂട്ടം പറഞ്ഞു നമ്മളോട് മന്ത്രിക്കാരൻ നബിസ്വല്ലാസിനെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മന്ത്രം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ മന്ത്രിച്ചിങ്ങനെ ഒന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് നമ്മൾ നമ്മളെ വിശപ്പുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മദീനയിലെത്തിയിട്ട് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഭക്ഷിച്ചാൽ പോരെ ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചോദിച്ച് ഭക്ഷിക്കാനുള്ള ഭക്ഷിച്ചു കൊടുക്കും വിശപ്പുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്ന് കണ്ട് അർത്താണി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് അർത്ത് ഒരു കുറെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഭക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ ഏകദേശം എല്ലാവരും വിഷമം ഇങ്ങനെ മാറി പക്ഷെ അവരെ മനസ്സിന് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഒരു വിഷമം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ വിഷയം പോയി പറഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ന അഹക്കും നിങ്ങൾ ആ വാങ്ങിയ കൂലി നല്ല കൂലിയാണ് കൂലി വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയതാണത് കാരണം മന്ത്രിച്ചൊടുത്ത് മറ്റാൾക്ക് വേറൊരു സൂചിയും കൂടി അടിക്കാതെ ഫാത്തി അങ്ങോട്ട് ഓതി തീരുമ്പോഴേക്ക് വിഷം ഇറങ്ങി അയാൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ക്ഷീണവുമില്ല പിന്നെ ആ കാലിന് വേറെ എന്തെല്ലാം ചികിത്സ എടുത്താണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കാത്തുക്കണം എത്ര മരുന്ന് തേച്ച് എത്ര വേദന അനുഭവിക്കണം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഒറ്റടിക്കല്ലേ അപ്പൊ കൂലി വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഖുർആാനാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബിമാർക്ക് സന്തോഷമായി ആ ഭക്ഷിച്ചത് അവർക്ക് ഇനി വിധങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു അതിലൊരു തകരാറില്ല എന്നോ നല്ല ഭക്ഷണമാണ് ഖുർആാനുമായി എന്താണോ ഒരാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹൈറ് ഖുർആൻ അത് ലഭിക്കും അത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഹിമാം റാസിർ അലി അള്ളാഹു മജീദ് എന്ന വാക്ക് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കരീമുൻ ഖുർആാന് ബഹുമാനമുള്ള ഖുർആാനാണ് എന്താണോ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഓതുന്നത് അത് കിട്ടും യാസീൻ സൂറത്തിനെ പറ്റി നബി സല്ലാ അലൈഹി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താ യാസീൻ ലിമാ കുരി അത്തിലഹു എന്തുദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് യാസീൻ ഓതുന്നത് അത് ലഭിക്കുന്നു എന്തില്ലേ കടം മാറാൻ നബി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത എന്താ ഈ ഹിലാസ് സൂറത്ത് ഓതാനല്ലേ കടലുള്ള സ്വഹാബി വിഷമിച്ചപ്പോൾ നബി നിങ്ങൾ എത്തി വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എന്നും ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദൂദ എന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറുക കടം മാറിയെന്നല്ല ഇഷ്ടംപോലെ സമ്പത്ത് ബാക്കിയായി അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാനുള്ളതാണ് ഖുർആൻ നമ്മുടെ ഉപകാരത്തിനും കൂടി അള്ളാഹു തര തന്നതാണ് ആഹ്രത്തിലേക്ക് മാത്രല്ല അങ്ങനെ കരുതി തീർക്കുക ഓതിയിട്ട് ആഹ്രത്തിലേക്ക് മാത്രല്ല ദുനിയാവിലേക്കും ആഹ്രത്തിലേക്കും രണ്ട് ലോകത്തേക്കും ഉപകാരത്തിനുള്ളതാണ് ഖുർആൻ അതാണ് മജീദ് എന്ന വാക്ക് വിശദീകരിച്ചു പറയുന്നത് ഈ ഖുർആാന് ഐശ്വര്യമാക്കി തരും ഖുർആാന് കൊണ്ട് അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് എനിക്കത് കിട്ടും ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് എനിക്കിത് കിട്ടും അങ്ങനെ ഖുർആൻ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഐശ്വര്യം ഖുർആാനാണ് ഖുർആാന് കൊണ്ടത് നേടിത്തരും അപ്പൊ ആവശ്യക്കാരനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഐശ്വര്യമാക്കുക എന്നുള്ളത് ഗായത്തുൽ കറമി അങ്ങേയറ്റത്ത് ഔദാര്യമാണ് ഒരാവശ്യമുള്ള ആൾ വന്നപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരാൾ പൈസ കൊടുത്തു അപ്പൊ അയാൾ സമ്പന്നനായി അയാൾ ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് പൂരിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഈ പണം കൊടുത്ത ആൾക്ക് എത്ര ബഹുമാനം മറ്റേ ആൾ കൊടുക്കും ഇതേ രൂപത്തിൽ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പൂരിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പക്ഷെ അത് അതേ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം പ്രയോഗവൽക്കരിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഖുർആാന് നൽകിയ ബഹുമാനമാണ് ഇമാം അബുസൂദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞു മജീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഖുർആാനിന് മഹത്വം ഉണ്ട് മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഖുർആാനിന് ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ഒരാൾ അറിഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ ഉള്ളതനുസരിച്ച് അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലും അയാൾ മഹാനാകും വൈന്തന്നാസി ജനങ്ങൾ അടുക്കലും ആള് മഹാനാവും ഖുർആാനുള്ള അനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്താലേ പരലോകത്ത് മാത്രല്ല അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കലും സീറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും സീറ്റ് ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഖുർആാന് കൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യുന്നവരിൽ നമ്മളെ പൊടിച്ചു തെരുമാറാകട്ടെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ വഴികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഏയ് നിങ്ങൾ നോക്കി ആരോഗ്യ രംഗം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും തോന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് ആരെയാണ് ഖുർആാനാണ് ഖുർആാനിലെ ആരോഗ്യശാസ്ത്രം ഉണ്ടോ ഖുർആാനിൽ എന്തല്ലാത്ത് പക്ഷെ ഞമ്മക്ക് എന്താ അറിയാം എന്നുള്ളടുത്താണ് ചോദ്യം പിന്നെ ഖുർആാനിലെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഉണ്ട് ഉദാഹരണ ആരോഗ്യശാസ്ത്രം പറയാം
മുസ്ലിമല്ല മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ ഖുർആാനിലെ ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയല്ലോന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഹാറുൻ റഷീദ് ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞു ആ ഖുർആാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലാതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഖുർആാൻ ഉണ്ടല്ലോ കുറേ നേരം ഹാറുൻ റഷീദ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല എന്താ അപ്പോൾ ആ കോതി കൊടുക്കേണ്ടി എന്തേലും ഓതി കൊടുത്താൽ കേൾക്കൂലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു പണ്ഡിതനെ വിളിച്ചിട്ട് ഹാറുൻ റഷീദ് ചോദിച്ചു ഖുർആാനിൽ ഇൽമുത്തുദ്ദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാഹു തല ഖുർആാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഏ ഖുർആാനിലുണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഓതി അങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഫുണ്ടാവും മൂന്നാമത്തെ അറിയില്ല എന്നുള്ളൂ അല്ലേ കുലു വഷറബാണ്ട എല്ലാവരും ഓതിന് എന്താ ഇഫ് ആൾക്കാർക്ക് കുലു വഷറബു അതിലപ്പുറം ഓതിയാണ് ആ അതിലപ്പുറത്തുള്ളതാണ് ആരോഗ്യശാസ്ത്രം കുലു വഷറബു വലാത്തു സിരിഫു എന്നും കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് വിഷയം കുലു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുക വഷറബു നിങ്ങൾ കുടിക്കുക എത്ര വലാത്തു സിരിഫു അമിതാക്കരുത് പാകത്തിന് ഏത് രോഗത്തിനും ഡോക്ടർമാർ എന്താ പറയുക പാകത്തിന് പാകത്തിന് ഭക്ഷണം പാകത്തിന് വെള്ളം പാകത്തിന് ഉണ്ടോ അള്ളാഹു തലേം പറഞ്ഞാലല്ലേ കുലു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുക വഷറബു നിങ്ങൾ കുടിക്കുക വലാ തുസിരിഫു സൂറത്തുൽ ആറാഫിലെ ഈ ആയത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇൽമു തിബ് ഖുർആാനിലുള്ള ഇൽമു തിബ് അതാണ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുക കുടിക്കുക കുടിക്കുന്നതും ഏറാകാൻ പാടില്ല ഭുജിക്കുന്നതും ഏറാകാൻ പാടില്ല വലാ തുസിരിഫു ഇനി അതിൽ തന്നെ പറ്റാത്തതൊന്നും കുടിക്കാൻ പാടില്ല പറ്റാത്തതൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതും വലാത്തു സിരിഫുവിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഹറാമായതൊന്നും തിന്നാൻ പറ്റൂല അതും വലാത്തു സിരിഫുവിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഏത് വകുപ്പിൽ കൂട്ടികളി വലാത്തു സിരിഫു എന്നുള്ളതിന് ഒരു തഫ്സീറുണ്ട് വലാത്ത കുലു ഹറാമൻ ഹറാമ് തിന്നരുത് അപ്പം എന്തായി കള്ളുടിക്കാൻ പറ്റും മയക്കുമരുന്ന് തിന്നാൻ പറ്റും പിടിച്ചു പറിച്ച് തിന്നാൻ പറ്റും ഒക്കെ ഒരു പെട്ട് അതൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരല്ലേ ആരോഗ്യത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു ഒറ്റ ആയത്ത് തന്നെ മതി ചികിത്സക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അളവ് അനുസരിച്ചാകണം അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയും നേർക്ക് അളവ് കൂടിപ്പോയാൽ കഴിയൂല അത് ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞു കാര്യമില്ല അവനാലും നഫ്സിനെ പറഞ്ഞ കാര്യമുള്ളൂ അള്ളാഹു തല റമലാം മാസത്തിലെ നമുക്ക് ഇബാദത്തിന് സൗകര്യത്തിലാണ് അള്ളാഹു തല ഷെയ്ത്താമാരോ കിട്ടിയിട്ടല്ലേ ആ ഷെയ്ത്താമാരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു ശത്രുണ്ട് മൂപ്പരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതാണ് ഹവൻ നഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇച്ഛ മൂപ്പരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ മൂപ്പരെ മെരുക്കിയെടുക്കണം എന്നാൽ അപ്പോൾ ഹവൻ നഫ്സിനോട് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കാ ഔലിയാക്കളാവും നമ്മളൊക്കെ സുബാനല്ല നമ്മളെ ആരാവും ഹവൻ നഫ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുറേ എണ്ണം നോമ്പുൽക്കാത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് കുറേ എണ്ണം തിന്നത് കുറേ എണ്ണം അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഹവൻ നഫ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നഫ്സുൽ അമ്മാറ എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യ ശത്രു കൂടെ ഉണ്ട് അത് കെട്ടിട്ടില്ല അപ്പം ആ ഹവൻ നഫ്സ് ആണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പൊറാട്ട അഞ്ചെണ്ണം തിന്നോളി പത്തിരി പതിനൊന്നെണ്ണം ആയിക്കോട്ടെ ചെറിയ പത്തിരി വിത്തിരുന്ന എണ്ണം കണക്കാക്കി പതിനൊന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ഇനി വെള്ളപ്പം ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആയത്ത് മറക്കാൻ പാടില്ല എന്നും നോമ്പ് ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാണ് കുലു വഷറബു വലാത്തു സിരിഫു ആയത്ത് ഓതി കൊടുത്ത ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഓതല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓതാന്ന് പറയും കാരണം അങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്ത് പിന്നെ വേറെ ആയത്തൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല കുടിക്കുക ഭക്ഷിക്കുക വലാത്തു സിരിഫു അമിതമാക്കരുത് പാകത്തിന് ഓരോരുത്തരുടെയും പാകത്തിന് അതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രമേഹ രോഗികളോടും മറ്റൊക്കെ ഡോക്ടർമാർ പറയണത് നിങ്ങൾ പറ്റ വിശക്കരുത് പറ്റ വിശന്നാൽ എന്ത് വരും ഓവർ തിന്നും പറ്റ വിശക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ പള്ള പാകത്തിന് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം പാകത്തിന് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഈ മരുന്നിനോട് ചേരും അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറ്റ വിശക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറ്റ ഇങ്ങോട്ട് വിശന്നാൽ പിന്നെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തിന്നും അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ മരുന്ന് വെറുതെ ഇത് കുടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാൽ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് അതും പാടില്ല പാകത്തിന് അങ്ങനെ പോയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ പിന്നെ ഈ മരുന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇൻസുലിൻ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി പാകമായിട്ട് വരും അതാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളത് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഗുളിക അങ്ങനെ മാസം മാസം വാങ്ങണുണ്ട് മാസം മാസം ഗുളിക വാങ്ങാഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് സ്വൈര്യക്കേടാണ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുമോ കേൾക്കൂല ഒരു ചുളക ആരൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് ചുളക ആരൊക്കെ തിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നൊരു ഷുഗർ കൂടൂല അതിനേക്കാളും അപ്പുറം കുറെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത് നിയന്ത്രിക്കാത്ത പ്രശ
മജുദ ഇന്തല്ലാഹിത്താലാ വൈന്തന്നാസ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലും അയാൾ മഹാനാണ് ജനങ്ങളുടെ അടുക്കലും അയാൾ മഹാനാണ് എങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ അടുക്കലും മഹത്വം ഉണ്ടാകാം അയാൾക്കൊരല്ലലും ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല ഒരു വിഷമമില്ല അയാൾക്ക് കാരണമെന്താ അയാൾ ഖുർആാല് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് അയാൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഖുർആാലിന് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഹദീഫിലുണ്ട് ഖുർആാനിനെയും ഹദീഫിനെയും വിവക്ഷയായിട്ട് ഫിക്കുഹുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അയാൾ അങ്ങനെ അമൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മളൊക്കെ അറിവുള്ള സംഗതിയല്ലേ ഇപ്പം റമലാ മാസത്തിൽ പറ്റൂല കേട്ടോ പകല് പറ്റൂല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു സംഗതിയല്ലേ ഉളു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പകൽ റമദാ മാസം പകൽ പറ്റൂല കേട്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ മുതൽ ഹസറിന് ആരും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഉളു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉളുവിൻ്റെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നൊരു ഷിഫല്ലേ എന്താ അത് കേൾക്കാത്ത ഈ ഷിഫ ആർക്കാം ആഹ്രത്തിൽ മരിച്ചോ ആൾക്കാർക്കാ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ആൾക്കാർ ആരും കുടിക്കണ കാണാലോ പെങ്ങൾ കുടിക്കണ്ടോ അപ്പൊ നോമ്പാണ് അല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഉളു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുടിക്കുന്ന കാണാറില്ലല്ലോ നാം മുമ്പത്തെ കാലത്തെ വല്യമാരെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അവർ ഉളു കൊടുത്ത് രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ നീട്ടി ദായർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു വടി വടിച്ചിട്ട് ഒരു കുടിയൊരു കുടിക്കും അല്ലേ എന്നിട്ടാണ് ഓല് കയറ് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓൽക്ക് നൂറ്റി രണ്ടിൽ നമ്മളെ ആഫിയത്ത് അതിനേക്കാളും വലിയ ആഫിയത്താണ് നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചിലാകെ ഷിഫക്ക് എത്ര മാർഗമുണ്ട് ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ കുടിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി കുടിക്കുന്ന ഷിഫയാണെന്ന് ഹബീബ് റസൂർഹി കഴുകാതെ കുടിക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടോ സ്വന്തം മോൻ കുടിച്ചതിൽ ഒരു കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ചെറിയൊരു കുട്ടി രണ്ട് വയസ്സായ മൂന്ന് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ആ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മളമ്മാരി പാരും പാരമ്പര്യം കുറച്ചും കൂടി വേണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കറി വെച്ചു തോന്നുന്നു ഇന്നോ ഇന്നെന്താ സിസ്റ്റം അത് കുട്ടി ആ പാത്രം കൈകച്ച് വേറെ പാത്രം എടുത്ത് അടുത്ത് വിളമ്പി അതന്നെ തികയാത്തത് അതന്നെ ബറക്കത്തില്ലാത്ത് അല്ല ഈ കുട്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താ കുഴപ്പമുള്ളത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ കയ്യിൽ ഒരു ചൊറിയില്ല ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇതാണ് നമ്മളിൽ പിടികൂടിയിരിക്കുന്ന പരിഷ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ കൈയോണ്ട് ഭക്ഷിക്കലല്ലേ ശിഫന്റെ മാർഗം അപ്പൊ പിന്നെ കോലോണ്ടായി തിന്നല് എല്ലാരും ജെ സി ബി തീറ്റ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ കോല് നല്ല കുത്തിയ മുറിയാണ് കോലാണ് മറ്റേ കോലല്ല ആ കോല കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ചോറ ചോറും ഒക്കെ പിന്നെന്തൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടും നോൽക്കന്നെ ഒരു പിടുത്തല്ല ഒരു കോഴി ഒരു മീനൊക്കെ കിട്ടിയാൽ ഈ കൊല്ലുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് തിന്നുക ആ സുന്ദരമായ കയ്യില്ലേ ഈ കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കുന്നത് ശിഫക്കൊരു മാർഗല്ലേ അത് ഓനക്ക് വേണ്ട പിന്നെ ഏതാ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്കുള്ള മാർഗങ്ങളാ ഇതൊക്കെ ഖുർആാനിന്റെ വിവക്ഷയായിട്ട് ഹബീബ് റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലൈസ്ലം പഠിപ്പിച്ചെന്നതാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഖുർആാന് പഠിച്ചതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒരു കുറവുണ്ടാകൂല അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞല്ലോ സബ്ബി ഹിസ്മ റബ്ബിക്കൽ ലാല അല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ആയത്തല്ലേ സബ്ബി ഹിസ്മ റബ്ബിക്കൽ ലാല എന്ന അതിൻ്റെ തസ്വീർ എന്താ എല്ലാ സംഗതികൾക്കും ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇസ്മ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മാണ് അപ്പം ഏത് സംഗതികൾ തുടങ്ങുമ്പോഴും ഒടുങ്ങുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ആ ഇസ്മ് ചൊല്ലണം ഇത് ഖുർആാൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വിവക്ഷയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈസ്ലം പറഞ്ഞത് നീ വീട്ടിലെത്തിയാൽ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലണം വീട്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആരാണോ വാതിലടക്കുന്നത് അയാൾ ബിസ്മി ചൊല്ലണം വിളക്ക് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കെടുത്തുമ്പോൾ ബിസ്മി എത്ര സ്വിച്ച് കെടുത്തും ബിസ്മി ഒറ്റ നെല്ലിയണോ ഇത് വിളക്കൂതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നൊരു കാല അന്നത്തെ കാലത്തേക്ക് മാത്രമല്ലത് വിളക്കൂതന കാലത്തേക്ക് മാത്രമല്ലതാ മിസ്ബാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ മിസ്ബാഹ് തന്നെയാണ് ഓരോ സ്വിച്ചും വീട്ടിലേത് കെടുത്തുമ്പോൾ ചെല്ലണ്ടേ എന്താ ബിസ്മി ഇല്ലായി ആരാല്ലത് ആർക്കാ വേണ്ടത് രാവിലെ ആരാണോ കഥ ആദ്യമായി തുറക്കുന്നത് അയാളും ചൊല്ലണം ബിസ്മില്ലാഹി ഇത് കണ്ടങ്ങൾ ഇത് ഏതാ തസീർ സബ്ബി ഹിസ്മ റബ്ബിക്ക് അല്ലാല എന്നുള്ള ആയത്തിലാണ് ഖുർആാന് കൊണ്ട് അമല് ചെയ്താൽ കിട്ടാത്തൊരു മഹത്വമില്ല എല്ലാം കിട്ടും അതാണ് അബുസൂദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി ആ തസീർ പറഞ്ഞത് വൽ ഖുർആാനിൽ മജീദ് ഖുർആാനും മഹത്വമുള്ളതാണ് ദുനിയാവിലും മഹത്തുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലും മഹത്തുണ്ട് ഖുർആാനിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരാൾ ജീവിച്ച് അത് പഠിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വലിയ മഹത്വം
വലാ അഫ്ലു മിൻഹു ഖുർആാനിനേക്കാളും മഹത്വമുള്ള ഒന്നും ഇല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠത കൽപ്പിക്കണം എന്തിന് ഖുർആാന് ഖുർആൻ ഉള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടോ ഖുർആൻ ഉള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചീത്ത പറയാം പാപ്പാരെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഖുർആൻ ഉള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ മക്കളെ ചീത്ത പറയാം ഭാര്യമാരെ ചീത്ത പറയാം കുടുംബങ്ങളെ ചീത്ത പറയാം ഖുർആൻ ഉള്ള ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുക ഖുർആാനെ ബഹുമാനിക്കണ്ടേ നമ്മൾ ഖുർആാനെ മാനിക്കണ്ടേ ആ ഖുർആാനിൻ്റെ പ്രതികളൊക്കെ നാളെ എതിരായി സാക്ഷി നിൽക്കൂലേ ഈ ഖുർആാന് വെച്ച റൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ആളുകൾ പലതും കാണാൻ പറ്റാത്തത് കാണ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത് കേൾക്ക സുബഹാൻ അല്ല എതിരായി സാക്ഷിക്കൽ ഖുർആാനാവൂലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഖുർആാനേക്കാളും മഹത്തുള്ളത് എന്താ ഉള്ളത് ഖുർആാനേക്കാൾ ഷറഫുള്ളത് എന്താ ഉള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളും മഹ്ലൂക്കാണ് അല്ലേ സൃഷ്ടിയല്ലേ ഖുർആാനോ ഖുർആാന് സൃഷ്ടിയാ ഖുർആാന് മഹ്ലൂക്കല്ലോ അപ്പോൾ ഖുർആാനോളം മഹത്തുള്ള ഒന്നുമില്ല ഖുർആാനോളക്കും ഷറഫുള്ള ഒന്നുമില്ല ഖുർആാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് പറയട്ടെ ഖുർആാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഈ ഇരിക്കുന്നതല്ലേ അതാണ് ഖുർആാൻ പള്ളിയിലെത്തിയിട്ടും നിങ്ങൾ മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ട് ഓതണക്കാൻ നല്ലത് അപ്പുറത്തും പുറത്തും ഖുർആാൻ എടുത്ത് ഓതണം എളുപ്പത്തിന് കുറെ ആൾക്കാർ ഖുർആാന് മുസാഫ് നോക്കി ഓതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ നോക്കിയതേ മുസാഫ് നോക്കിയതല്ലാവോ അല്ല ഓതാൻ പറ്റും യാത്രയിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലൊക്കെ സുഖമാണ് വണ്ടിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഓതാനൊക്കെ സൗകര്യമാണ് അതേ സമയത്ത് ഉതു പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ സുഖമാണ് അതേ സമയത്ത് ഖുർആാന് മുസാഫ് നോക്കി ഓതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണത് ഇത് മുസാഫ് അല്ല മൊബൈൽ അത് മജുമുഖത്ത് കുത്തുബാണ് അതിലെല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ വാർത്തയുണ്ട് പത്രമുണ്ട് ഏ മാസികയുണ്ട് മൗലൂദ് കിത്താബുണ്ട് ഒക്കെ അല്ലേ എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ അത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ ഒന്നാണ് മുസാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അതെടുത്തു വന്നു പൊരയിലും അങ്ങനെ തന്നെ നാളെ ഞാൻ ഒരു പൊരെ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പൊരയിലൊക്കെ അഞ്ചാറ് മുസാഫ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തർ പോയി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരല്ലേ ഹജ്ജിന് ആലൊക്കെക്കാർ പോയാലും കൊണ്ടുവരും അവരാന്നു പോയാലും പോയി കുടുംബക്കാർ പോയാലും കൊണ്ടുവരും ഖുറാൻ കൊണ്ടുവരാണ് അത് അഞ്ചെണ്ണം അങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഖുറാൻ ആരെന്താ ഇന്ന ഓതാത്ത എന്താ ആരെന്താ എടുക്കാത്തതെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊബൈൽ മറിച്ചാൽ ശരിയാവും ഒരാളെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് ഖുർആാൻ ഉണ്ട് ഒരാളെ ആ വീട്ടിലുള്ളൂ എങ്കിലും മാറി മാറി ഓതണം എന്നാണ് ഏ ഇവിടെ മൂന്ന് ഖുർആാൻ്റെ ഒരാളെ വീട്ടിൽ ഓതാൻ ഒരാളേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ആ മൂന്നും ഒരാൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒന്നെടുത്താൽ അടുത്ത ദിവസം മറ്റേ എടുക്കണം പിറ്റത്തെ ദിവസം മറ്റേ എടുക്കണം ഹൈബാക്കാൻ പാടില്ല ഖുർആാൻ അത്രയും മഹത്തുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ ഈ വാക്കഫ് ചെയ്ത ഖുർആാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഖുർആാൻ കുറവോ പഴയ പള്ളിക്കലൊക്കെ പോയി എത്ര ഖുർആാനാറ് എത്ര ഖുർആാന കിടക്കുന്നു അതൊക്കെ ആളുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് പുതിയത് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് പഴയത് ചട്ടം എനിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം പഴയ ഖുർആാൻ ഉണ്ടാവും വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ചെതല് പിടിച്ചാൽ നമ്മളെ കാര്യം പോക്കാണ് ചട്ട പോയിട്ട് ദുരുപയോഗമായി പോയാൽ നമ്മളെ കാര്യം പോക്കാണ് അതിന് ചട്ട വെച്ച് മട്ടത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം അതതിനോട് ചെയ്യുന്നൊരു ബഹുമാനമാണ് കാരണം ഖുർആാനിനേക്കാൾ അസനായ അഫ്ലലായ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ആ ഖുർആാനെ സത്യം ചെയ്തിട്ടാണ് അള്ളാഹു തര കാര്യം പറയുന്നത് അവരത്ഭുതപ്പെട്ടു മക്കാര് വിസ്മയപ്പെട്ടു അഞ്ചാഹും അവരിൽ നിന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ അവരിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് ഈ ഖുർആാന്റെ സത്യവാചകത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള ജവാബ് ഇന്നക്കല മുന്തിറുൻ തങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പുകാരനാണ് കാരണം തൊട്ടടുത്ത് പറയുന്ന ആശയം അതാണ് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളോട് മുന്നറിയിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വരെ ഓർക്ക് അത്ഭുതം എന്തിനാ പോലും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം അള്ളാഹു തലല്ലേ തീരുമാനിച്ചത് പിന്നെ ഓരോട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ ആരാ വരേണ്ടത് മലക്കോ മലക്ക് മുന്നറിയിപ്പിന് വന്ന മലക്കിന്റെ ഭാഷ അവർക്ക് അറിയോ പിന്നെ എങ്ങനെ നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മലക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ മലക്കിന് ഒരു പുരുഷനായിട്ട് പരിവേഷം കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ അത് പുരുഷനാണോ മലക്കാണോ നോക്കി തിരിച്ചറിയോ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞില്ല വലോ ജാൽനാഹു മലക്കൻ അല്ല ജാൽനാഹു റജുലൻ വല ലബസ്ന ആലേഹിം മാ എൽബിസു ഒരു മലക്കിനെ നബിയായിട്ട് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ നബീനൊക്കെ നമ്മൾ ആണായിട
ഭാഷയും അവർക്ക് തിരിച്ചറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എളുപ്പത്തിന് അവരോട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ അവരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു അയച്ചു അതുകൊണ്ട് നബിയെ അവരങ്ങനെ സംശയിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ അവർക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അത്ഭുതമായി തോന്നുന്നുണ്ട് സത്യനിഷേധികൾ പറഞ്ഞു ഇത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങള് ഖുർആാൻ കൊണ്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ അള്ളാഹു തേല അയച്ചു എന്നുള്ളത് അവർക്കൊരു അത്ഭുതമായി തോന്നുകയാണ് എന്നിട്ട് അവർ പറയുകയാണ് നബിതങ്ങളെ സന്ദേശത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചിട്ട് മണ്ണായിട്ട് മടങ്ങുന്നു അതല്ലേ ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അധിക ജനങ്ങളും വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയതാണല്ലോ മരിച്ച് മണ്ണായിട്ട് പിന്നിങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഏയ് ദാലിക്ക റജുഇത് അത് വിദൂരമായ ഒരു മടക്കാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകൂല എന്ന് മരിച്ചിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ നീച്ചു വരിക അപ്പൊ അള്ളാഹു തല അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നു ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഭാഗത്താകുമ്പോ അറിയാൻ പ്രയാസാകുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ തോന്നേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾ മരിച്ചിട്ട് മണ്ണായി മാറിയാൽ പിന്നെയും ഞങ്ങളെ മടക്കപ്പെടുമെന്നാണോ ചോദിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ഇത് വിദൂരമായ മടക്കമാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു അങ്ങനെ വിദൂരമായി കരുതേണ്ടതില്ല കത് അലിംന തീർച്ചയായും നമുക്ക് അറിവുണ്ട് ഓരോ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഭൂമി എത്ര കണ്ട് ചുരുക്കും എന്നത് നമുക്കറിയാം ഓരോ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഭൂമി എത്ര ചുരുക്കാം കുല്ലുബിനി ആദമ എബുല മനുഷ്യൻ മുഴുവനും നുരുമ്പി പോകും ജീർണിച്ചു പോകും ഇല്ല അജിബ് ദമ്പി അജിബ് ദമ്പൊഴിക്ക വാൽക്കുറ്റി എന്ന് നമ്മൾ അർത്ഥം പറയും അത് അള്ളാഹു തേല വെച്ച ഒരു സീരിയൽ കോഡാണ് അത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു തലാക്കറിയാം ഓരോന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോ കോഡ് ഓരോരുത്തർക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ ഓരോ ആളുകൾ പറയാറില്ല ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇങ്ങനെ തുറക്കാം അങ്ങനെയും തുറക്കാം അങ്ങനെ ബ്ലോക്കാക്കാം അങ്ങനെയും ബ്ലോക്കാക്കാം അതറിയുന്ന ആൾക്കുള്ള വഴിയാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അയാൾക്ക് ഇതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു തല പറയാണ് ഭൂമി എന്ന് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഭാഗത്ത് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയായിട്ടല്ലേ നമുക്കറിയാം കഥ അലിംന നമുക്കറിയാം ആ തങ്കുസുല്ലാർ മുൻഹും ഭൂമി എത്രയാണ് ചുരുക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭൂമി ഒരാളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ചുരുക്കിയാലും അയാളിലേക്ക് അയാളെ റൂഹും അയാൾ ഉൾപ്പെട്ട മണ്ണും ജീർണിച്ചു പോയ മണ്ണുകളും ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ വേണ്ടി പാകത്തിന് ഒരു അജബുദമ്പ് ഒരു കോട് അള്ളാഹോട് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാൽ കുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗത്തുള്ള കുറ്റി എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ കബറും മാന്തിയ ഓരോ കുറ്റി കാണുകയാണ് ചില കബർ മാന്തി ഒന്നും കാണൂല എന്തേ കാണുമോ ഒന്നും കാണൂല ഒന്നും കാണാത്തതുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ എല്ല് കിട്ടും ചില ഒന്നും കിട്ടാത്തതുണ്ട് അങ്ങനെ എത്രയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ നഗ്നനേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാവുന്ന പരുവത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു എല്ലും കഷ്ണ അള്ളാഹു തല അവിടെ ഭൂമിയിൽ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല അജബുദമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരു ഒരു അടയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കോട് ഓരോ മനുഷ്യരിലുണ്ട് ഏതുപോലെ നിങ്ങൾ നോക്കി മനുഷ്യന്റെ തള്ളവരൽ കൊണ്ട് ഒപ്പിട്ടാൽ ആ ഒപ്പിനോട് ഒക്കണ വേറെ ഒപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ഒപ്പിടിച്ചിണ്ടിരുന്നു നമ്മളൊരു ആധാരം ആധാരത്തിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കൈകൊണ്ട് ഒപ്പിടിച്ചൂലേ അവിടെ നമ്മളെ ഈ കറക്കി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരാൾക്കും കെട്ടയക്കാൻ പറ്റാത്ത നൂലാമാലന്റെ ഒപ്പൊന്നും വേണ്ടാന്നാ അവിടെ ഈ ഒപ്പ് മതിയതാ അപ്പൊ പത്താൾ ഇട്ടാൽ അത് പത്ത് തരല്ലേ എന്താ പൈരുള്ള ആ വൈവിധ്യം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇതേ രൂപത്തിൽ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്ന് എടുത്തുയർത്തിക്കൊണ്ടു വരാൻ പാകത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സിഗ്നൽ ഒരു ചെറിയ കോഡ് അള്ളാഹു തലയുടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഭൂമി ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും എത്ര എടുക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ അറിവ് കറക്റ്റായി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് പിന്നെ മരിച്ചവരെ മണ്ണിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ എന്തു പ്രയാസം അവരെ ഇറച്ചിയിലേക്കും അവരെ മാംസത്തിലേക്കും എല്ലിലേക്കും ഈ അജബുദമ്പങ്ങ് കൂടിക്കൊടുത്താൽ അതാ അത് ഉൽപാദനം വരുന്നു അത് ഉണ്ടായി വരുന്നു ഒരു പ്രയാസമില്ല ഓരോരുത്തരും എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വേർപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്ന് വിവരിക്കുന്ന കറക്റ്റായ കിതാബ് നമ്മുടെ പക്കലുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാരും എല്ലാവരുടെയും
ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിമരക്കാർ ഷഹീദ് ഖദ്ദസ്ല്ലാഹു സുറഹുല്ലീസ് എത്ര ഭാഗത്താ മക്ബറിൽ എല്ലാം ഒരു ഭാഗത്താ കുഞ്ഞിമരക്കാർ ഷഹീദിനെ വെട്ടി വെട്ടി ഇട്ടതല്ലേ ഓരോന്നും ഓരോ ഭാഗത്ത് പോയി കൂടിയതാണ് ചിലത് തിരൂര് ഭാഗത്ത് വേറൊന്നും അവിടെ കൊയിലാണ്ടി ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ ഭാഗത്ത് പോയിട്ടാണ് കൂടിയത് അവിടൊക്കെ മക്ബറകളാണ് ഏ കാപ്പാട് ഭാഗത്ത് അവിടെ ഒന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് എത്ര ഭാഗത്തുണ്ട് അത് തിരിയാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല വൈന്ദന കിതാബുൻ ഹഫീൽ കറക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന കറക്റ്റായ കിതാബ് ഓരോരുത്തരും എത്ര ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് ഏതെല്ലാം ഭാഗത്ത് ആരെല്ലാം കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കിതാബ് കറക്റ്റായി നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറയുന്നു ഇവിടെ മണ്ണ് ചുരുക്കി പോകാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മണ്ണ് മനുഷ്യന്മാരങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കൂട്ടി അവരെ ശരീരങ്ങൾ ജീർണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ഇമാം കുർത്തുബീർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പറയുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് അംബിയ ഇനെ ഔലിയാക്കളെയും ഷുഹദാക്കളെയും തബുല അവരെ ശരീരങ്ങൾ ജീർണിക്കുകയില്ല അത് തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോവുകയില്ല കാരണം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അംബിയ ഇനെ പറ്റി സ്പെഷ്യലായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഭൂമി അവരുടെ ശരീരം മണ്ണ് തിന്നുന്നത് അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇന്നല്ലാഹ ഹറമാനല്ലർലി അന്തകുല അജിസാദ അംബിയ അംബിയ ഇന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുന്നത് മണ്ണിനല്ല ഹറാമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഔലിയാക്കളും ഉണ്ട് സുദ്ദീഫീങ്ങളും ഷുഹദാക്കളും ഉണ്ട് വർഷങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞിട്ടും എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ശരീരത്തിന് ഒരു കേടുപാടും പറ്റാത്ത എത്ര ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതി അള്ളാഹു എത്ര വലിയ മഹാനാണ് അള്ളാഹു തലാന്റെ ഖുർആാനിന്റെ മഹത്വം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിൽ തീവ്രമായ പരിശ്രമം നടത്തി രാജാവിൻ്റെ ജൽപ്പനത്തിന് കീഴൊതുങ്ങാതെ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ച മഹാനാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റലി അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ഖുർആാനിന് എതിരാകുന്ന ഒരു വാക്ക് പറയാൻ ഖുർആാനിന് എതിരാകുന്ന ഒരു കെലിമത്ത് പറയാൻ എന്നെ കിട്ടൂല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പലരും പല സൂത്രവാക്യങ്ങളെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതി അള്ളാഹു തുറന്ന് പറഞ്ഞു ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥീമായ കലാമാണ് അതിനെപ്പറ്റി സൃഷ്ടി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല സമ്മതിക്കൂല അങ്ങനെ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയെങ്കിലും അള്ളാഹു വലിയ ബഹുമാനം കൊടുത്ത മഹാനാണ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ബഹുമാനം ജയിലധികൃതർക്കൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യാന രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന അംഗീകരിച്ച് ഓര് ശിക്ഷിക്കേണ്ട പോലെ ശിക്ഷിക്കുക എന്നല്ലാതെ അവരെന്ത് ചെയ്യാന അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ റതി അള്ളാഹുനെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം കുപ്പായം ധരിച്ചിട്ടായിരുന്നു അടിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ കുപ്പായം മൂരി തൊലിക്കൻ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി ചാട്ടവാറിൻ്റെ അടിയാണ് വടിയുണ്ടുള്ള അടിയല്ല അത്രയും ഗൗരവമുള്ള അടി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു അരമുണ്ട് മാത്രമാണുള്ളത് ഈ തുണി അടിയാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ആരെ എടുത്തു കൊടുക്കുക രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ ആമംബിച്ചിരിക്കല്ലേ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹുന് മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കി എന്തോ ഒന്ന് ഉരുവിട്ടു അപ്പോഴേക്ക് ആരോ ഒന്ന് വന്ന് ആ തുണി അവിടെ മുറുക്കി ഉടുത്തു കൊടുത്തു പോലെ പിന്നെ ആ തുണി അഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് അതവരൊക്കെ കണ്ടതാണ് ജയിലിൽ നിന്ന് ഈ ശിക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മറ്റൊക്കെ കാണുകയാണ് നേർക്ക് നേരെ ഇത്രയും വലിയ ബഹുമാനം അള്ളാഹു തല കൊടുത്ത മഹാനാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹു നോ ഇത്രയും വലിയ ത്യാഗം ചെയ്ത് ഷറഫായ ജീവിതം ജീവിച്ചപ്പോൾ ഖുർആാനിന് വലിയ മഹത്വം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു മഹത്വം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മഹാനവറുകളെ തൊട്ടു ചാരത്തൊരു ബന്ധുവിന് വേണ്ടി ഖബർ കുഴിച്ചപ്പോൾ മഹാനവറുകളെ ഖബറിൻ്റെ ചുമരി ഭാഗം അങ്ങോട്ട് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീണു അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് അലി അള്ളാഹുനും അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കൊല്ലായി കഫമ്പുടക്കോ വെച്ച പഞ്ഞിക്കോ ശരീരത്തിന് ഒരു മാറ്റമില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ലാത്തുല്ലു ജിസ്മല്ലിൻ്റെ നബിമാരുടെ ശരീരം മണ്ണ് തിന്നൂല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉഹ്റവിയായ ആലിമീങ്ങളെ ശരീരവും മണ്ണ് ഭക്ഷിക്കൂല കാരണം മണ്ണിന് അവരോട് ബഹുമാനമാണ് അവരോട് ആദരവാണ് മണ്ണ് അവരെ ശരീരത്തിന് പവിത്രതയാണ് നൽകുക ഇവിടെ തന്നെ മണ്ണിന് അവരെ ശരീരത്തിന് ബഹുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ
അവരെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചുരുക്കുന്നത് ചുരുക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം എല്ലാവരുടെ ശരീരവും മണ്ണിലേക്ക് വലിഞ്ഞുകൂടുന്നു വിശ്വസിക്കണ്ട അതിനാണ് തഫ്സീർ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരുടെ ശരീരവും അങ്ങനെ മണ്ണിലേക്ക് വലിഞ്ഞുകൂടൂല അതിലമ്പിയാക്കൾ ഒഴിവാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ അതെന്താ ഞങ്ങൾ ഖുർആാന് നന്നായി ഓതുക ഓതി 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 കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഭാഗങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഖുർആാനെ പറ്റി നന്നായി പഠിക്കുക ഖുർആാൻ ഓതി നല്ല ശീലം ഉണ്ടാക്കുക എന്നാൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ആ തരത്തിൽ ബഹുമാനം ഉണ്ടാവും വലാലി കാരി ഇ ഖുർആാനിൻ വ മുഹത്തസിബിൻ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ ഓതുക അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു തലാൻ്റെ പ്രതിഫലം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല എഹ്ലാസോടെ വാങ്ങി വിളിക്കുക അതൊക്കെ വലിയ അമല ചെറിയ അമലൊന്നുമല്ല അവർക്കൊക്കെ ഭൂമി അവരെ ശരീരം തൊടൂല അതാണ് ശരിക്കും കിട്ടേണ്ട ഗ്രേഡ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്ന കട്ടിലിൻ്റെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ മേലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കടിക്കുന്ന ഒരു പ്രാണിയെ കണ്ടാൽ അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി പിടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ തന്നെ അത് പാറി പിന്നെ ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കി ഏതാ ഭാഗത്താണ് ഉള്ളത് ഒരു ഭാഗത്ത് പോയിരുന്നു ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിനെ തൊട്ട് വേറെ ഭാഗത്ത് പോയിരുന്നു അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ റൂം ഒന്ന് പുറത്താക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നല്ല നമുക്ക് ഉറക്കിന് സമാധാനം വരുള്ളൂ ഇത് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തെല്ലാം ജീവികൾ അള്ളാഹ് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ ജീവിയും തൊടാതെ ശരീരത്തിന് മഹത്വം കിട്ടുക എന്നാണ് ചെറുതാ വലിയ മഹത്വമല്ലേ അതാണ് അമ്പിയായിൻ്റെയും മൗലിയായിൻ്റെയും ശരീരത്തിന് അള്ളാഹു തല കൊടുക്കുന്ന മഹത്വം അപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മൊത്തം അള്ളാഹു തല ഒരു ഭാഗം ചുരുക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗം മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ മണ്ണിനോട് ചേർന്നാലും അതിന് അജബുദ്ദമ്പു എന്ന് ഹദീത്തിൽ പറഞ്ഞു മിൻഹു ഹുലിക്ക ആ അജബുദ്ദമ്പിനാൽ പിന്നീട് സൃഷ്ടികർമ്മം നടക്കുന്നു അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു പോയ മാംസപേശികളും എല്ലുകളൊക്കെ ആ അജബുദ്ദമ്പിലേക്ക് കൂടിയിട്ട് സംഘടിതമായിട്ടൊരു മനുഷ്യരൂപം വരുന്നു ഇതാണ് അള്ളാഹു തല തെളിവാക്കിയിട്ട് ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ പടച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു പണിയും ഇല്ല കാരണം അതിൻ്റെ കറക്റ്റായ ഇൽമ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് അത് അലിംന മാ തങ്കുസുല്ലറുള്ള മിൻഹു പോയാലും എത്ര അവർ പോകുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ മടക്കി കൊണ്ടുവരാനുള്ള അറിവ് നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു കുട്ടി പൊരേന്ന് ഓടിപ്പോയാൽ നമ്മൾ പറയില്ല വാപ്പാർ പറയും ഓ പോയാൽ എത്രയേറെ പോകുക നമുക്കറിയാം എത്രയേറെ പോവുക ഓ പോയാൽ ഏകദേശം ഒരു കോഴിക്കോട് ജില്ല വരെ പോവുള്ളൂ അതിന് അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ഒരു പിടുത്തു എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ വലിയ പരമൊന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും അത് ഞമ്മളെ ഇൽമനുസരിച്ച് പറയുന്നതാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു കഥ അലിംന മാ തങ്കുസുല്ലറുള്ള മിനുഹും ഭൂമി മനുഷ്യന്മാരെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവികളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടികളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എത്രയാണോ ചുരുക്കിയെടുക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റായി നമുക്കറിയും ആ അറിവനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവരെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും ഇത് തിരിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല ബൽ കൂബിൽ ഹക്കി അള്ളാഹു പറയുന്നു ഈ യാഥാർത്ഥ്യം അവർ നിരാകരിച്ചു തള്ളി ഇതവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല നബിതങ്ങൾ ഒരു നബിയാണെന്നവർക്ക് തിരിയാഞ്ഞിട്ടുമല്ല വ്യക്തമായ മോചിതത്വങ്ങൾ നബിതങ്ങൾ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നബിതങ്ങൾ അവർക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ നബിതങ്ങൾ സത്യവാനായ നബിയാണെന്ന് അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഒരു നിലക്കും ചിന്തിക്കാതെ ഓർമ്മിക്കാതെ അവരാ നബിതങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോ അവർ സംശയിക്കുന്ന ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത തീരുമാനത്തിലാണ് കാര്യത്തിലാണ് അവര് ചിലപ്പോ അവർ നബിതങ്ങളെ പറ്റി പറയും സാഹിറാണ് എന്ന് ചിലപ്പോ പറയും കവിയാണ് എന്ന് പറയും മറ്റു ചിലപ്പോൾ പറയും ജോത്സ്യക്കാരനാന്ന് പറയും എന്താ നൂൽക്കന്നെ ഉറപ്പില്ല കാരണം വൈവിധ്യങ്ങളാ കാണുന്നത് ജനങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഖുർആാൻ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും എന്തോ ഒരു മായാജാലം മൂപ്പരെ വെക്കലുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സാഹിറ എന്ന് പറയും കുറെ ആൾക്കാർ പിന്നെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നബിതങ്ങൾ വെളിവായി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും സാധാരണ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ പറയാറുള്ളത് ജ്യോത്സ്യന്മാരാണ് അപ്പൊ നബിതങ്ങളെ പറ്റി ഒരു കാഹിന എന്ന് പറയും പിന്നെ ശ്രവണ സുന്ദരമായ ഖുർആാനിന്റെ ഓത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഷാഹിറാണ് എന്ന് പറയും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങളെ അവർ കളവാക്കി തള്ളിയതിന് ഒരു പിമ്പലോ ഇല്ല വെറുതെ തള്ളിയതാണെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ബൽ കദ്ദബൂബിൽ ഹക്കി ലമ്മാ ജാ അഹും നബിതങ്ങൾ സത്യ
അപ്പോൾ അള്ളാഹു തലാക്കുള്ള ഇൽമ് കറക്റ്റായ ഇൽമ് കൊണ്ട് ഓരോ ഭാഗത്തുനിന്നും മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയ ജീവികളെ ഓരോ ഭാഗത്തെയും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു പോയ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടിഘടിപ്പിച്ച് അള്ളാഹു താല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ടുവരും ആ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ നാളിൽ ജനങ്ങളൊക്കെ അത് ശരിയായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കും കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അന്നത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് അന്നത് അംഗീകരിച്ചിട്ട് ഒരു ഫലവും ഇല്ല ഇന്നാണ് അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ഇന്നാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടതും കറക്റ്റായി വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കിതാബ് നമ്മുടെ ബക്കലുണ്ട് ഏത് നാട്ടിൽ നമ്മൾ പോയാലും ജനങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരാൾ എവിടെ പോയും തിരിയുന്നില്ല എന്ന് വിട്ടുകളി അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം കാണാതായി പോയ ആൾക്കാരെ എണ്ണ പത്രത്തിൽ വന്നു കുറെ ആളുണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കാണാതായി പോയവർ ഓലെവിടെ തിരോധാനം സംഭവിച്ചവർ എവിടെ അവരെ പറ്റിയുള്ള ഇൽമും അള്ളാഹു താലാക്കുണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഏത് ഭാഗത്തുണ്ട് എവിടെയാണ് ഓരോരുത്തർ ഹയാത്തിലാണോ മൗത്തിലാണോ ഇനി മൗത്തായെങ്കിൽ തന്നെ എവിടെ മറമാടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കറക്റ്റായി അള്ളാഹു താലാക്കറിയും ആ കറക്റ്റായുള്ള ഇൽമ അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു താല പുനർജീവിതം നടത്തും അപ്പൊ പുനർജീവിതത്തിനുള്ള ശരിയായ ഇൽമ് അള്ളാഹുവിന്റെ വക്കലാണ് ആ ഇൽമ് അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു താല പുനർജീവിതം നടത്തുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു വെറുതെ പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ് വിദൂരമായ ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് ഗണിക്കേണ്ടതില്ല പുനർജീവിതം നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അള്ളാഹു താല ഇവിടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് ബാക്കി അതിനുള്ള നീണ്ട തെളിവുകളാണ് ശേഷം വരുന്ന ആയത്തുകളിൽ കിടക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നില്ല തുടങ്ങിയാൽ തീർക്കാനും കഴിയൂല ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല നാളെ പറയാം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മജിരി സല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഖുർആൻ വളരെ മഹത്വമുള്ള ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കും മഹത്വം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പഴയ ഖുർആാനിൻ്റെ കോപ്പികളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുക അന്വേഷിച്ചിട്ട് ചട്ട വെക്കാത്ത പേജ് പോയ ഖുർആാനിൻ്റെ കോപ്പികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുത്ത് നന്നായി ബെയിൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നല്ല സൗന്ദര്യവൽക്കരിച്ച് വെക്കണം ഒരു ജുസ് പോയാലും രണ്ട് ജുസ് പോയാലൊന്നും കത്തിക്കാൻ പറ്റൂല ആ ചില ആൾക്കാർക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഏർപ്പാട് ഏതിന് ഒരു ജുസ് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ജുസ് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ജുസ് ഉള്ള കോപ്പി ഇല്ലേ ഖുറാൻ ഒന്നാം ജുസ് മാത്രമല്ലേ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര ആണെങ്കിലും ശരി ഇനി ആ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ആകെ ഒരു നാല് സുഹൃത്തുള്ളൂവെങ്കിലും അതിനെ ഒരു കോപ്പിയാക്കി ശരിക്ക് ബെയിൻഡ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി അലങ്കരിച്ച് വെക്കണം അത് ഞമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹക്കാണ് നാളെ അള്ളാഹു ആഹൃത്തിൽ നമ്മളെ പിടികൂടാതിരിക്കാനാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ആവർത്തി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പുതിയ കുറാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പഴയതിങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലം കുറവല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് വേണ്ട കരച്ചൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും അത് ചോദ്യം നല്ല എളുപ്പമാണ് ഖുർആാൻ അങ്ങനെ വേണ്ട കരിക്കാൻ പറ്റൂല അത് തൊട്ടാൽ ഒരു നിലക്കും കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പൊടി പൊടിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് എന്നാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗശൂന്യമാണ്ട് അതിൽ കരിക്കലാ നല്ലതെന്ന് പറയും ഇത് ശരിക്കും അറിയുന്നുണ്ട് തുറക്കുന്നുണ്ട് പേജൊക്കെ മറിയുന്നുണ്ട് നിവരുന്നുണ്ട് ഓതാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കരിക്കുക അതിൽ ഇത്ര ജുസ് കുറവുണ്ട് എന്ന് അവിടെ എഴുതിച്ചാൽ പോരെ ഇത്ര ജുസ് കുറവുണ്ട് ഇതിൽ നാലാം ജുസ് മുതലേ ഉള്ളൂ അഞ്ചാം ജുസ് മുതലേ ഉള്ളൂ എഴുതിച്ചാൽ മതിയല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി വായി തുറന്നാൽ അറിയില്ല എത്ര ജുസ് മുതലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കോപ്പികളൊക്കെ എടുത്ത് പൊടി തട്ടി വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം പുതിയ ഖുർആാനുകളിലായിരിക്കും നമ്മളെ കോതുന്നത് കുട്ടികൾ പഠിച്ചത് നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാകും അതൊന്നും മറ്റു പുസ്തകങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇടാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ബഹുമാനത്തോടെ അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനത്തോടെ തന്നെ വെക്കണമെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഖുർആാനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളുകളിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മജിരി സല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ലാ اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الملك الجبار يا سروادنا دنا يا الله ഞങ്ങളി ഒത്തുകൂടിയ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ
ഖുർആനിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഖുർആാൻ കൊണ്ട് ബഹുമാനം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഞങ്ങൾ നീ ചേർക്കണേ അള്ളാഹ് നിന്റെ കലാമായ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഏറെ പഠിക്കാനും പഠിച്ചതിനനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാനും തോഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഖുർആാൻ മജീദാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മഹാന്മാർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു അത് പഠിച്ചതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ അടുക്കലും നിൻ്റെ അടുക്കലും മഹത്വമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ അത്തരക്കാരിൽ നീ ചേർക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ സഹപാഠികൾ എല്ലാവരെയും അത്തരക്കാറിൽ ചേർക്കണേ അള്ളാഹ് റഹമുർ റാഹിമീൻ അറബെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ബഹുമാനം കാരണം ഇരു ലോകത്തും ബഹുമാനം നൽകപ്പെടുന്ന ആളുകളിൽ ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ നോമ്പും മറ്റു എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسل